Bok ekipa. Večeras u MMA institutu imamo našeg frenda, Plazi brata. Dobrodošao nam Antonio u podcast. Živeo, brate. Hvala ti puno što si došao kod nas. Čekali smo te dugo, dugo se dogovaramo oko podcasta, ali evo sad se spojilo ono, kako kažu, korisno i dobro. Lepo i korisno. Lepo i korisno. Rođo, ajde ti ono tvoje prvo, brate, pitanje. Tani, ajde da prvo da iskomentarišemo ovaj naš turnir megalomarski. Ajde, bravo, bravo. Brave 69. Ti si bio počasni gost u prvim redovima, kako ti se čini cijel event? Produkcijski top. Bolje od ovoga, realno. Ja mislim da ne ide ništa. Tako što se tiče produkcije, nema. Nema više. Čak produkcijski, realno bolje nego UFC. Jer UFC uopće ne ulaže puno u produkciju. Realno, gore ona svitla, budu oktagoni, borci samo izlaze. Iz, 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 iz,
A inače, Terza, Terza je pri prvom udarcu je polomljena ona, ona orbitalna kost i mrak na oči, da. na oko, bukvalno. Au. I onda je... Ovaj... Teška povreda, stvarno. Da. I vidjelo je, iz ugla se baš i vidjelo, on me zažmurio na oko i tad je uleteo u rvanje, ali Čelić je stvarno iz kontroli. Kad možemo, ono... očekujemo ovakav event, ali u kickboxu? Ba, ako Bog da sreće, na leto bi mogao biti event u Hrvatskoj, glori bi mogao doći opet, s tim da je to sad sve... Znak pitanja veliki. Ne, sve je to oće, neće, sa ja dogovaram, treba jebi ga. Realno je situacija ako Glori dođe u Hrvatsku, pa i da se rasproda cijela arena, oni će biti u gubitku ako se ne nađu neki sponsor ili nešto, jer gore već imaju uhodano sve za Njemačku, Holandiju, ovako onako i onda... Jel se Glori nekad organizuje u Hrvatskoj? Jedan put je bilo ono Bonjanski protiv Krokap. Bravo, ne. sjećam se toga. Bravo, 14, da, da, I tad je bio ludilo turnir. Bilo je, stop je bile, borbe su bile dobrih borbi, ali samo opet treba vidjeti će li treba malo to izdogovarati, ovako onako arenu tu i sve da to ima nekog smisla. Jer gore u Holandiji karte kreće od 50 do 70 eura i ono bit će isto ta arena 15-20 tisuća ljudi, a u nas karte bi ga koliko će kreće, 15-20 eura. Nula. E. Neće niko da je plati, e. brate, ne žele niko da, da plati. Evo, evo ti sada, ja sam tako isto razmišljio dok nije bilo sad ovaj turnir kod nas. Da. Pa je bila karta najmanja 10 eura koja maltene nije bila u prodaji. Da. Bilo je 30. Kako su bila? Bilo je... Ovo što je se najviše prodavalo. Da, bilo je 30. 10, euro. 15 bukvalno. 25, 25, 25 i, i 30, tako da. nešto. Da. To su karte koje su najviše prodavale i pravo da ti kažem, prvi put u životu smo doživjeli da. ono što smo se rođe ja borili pre više od 10 godina, kad su nam karte bile 500 dinara, manje od 5 da. eura, nismo uspjeli da ih prodamo. Da. Danas su prodavale po 30 eura, puna je hala bila da. i bilo je ludilo. Da, i realno sport je u ekspanziji teško, ja mislim da nigdi nije ovoliko popraćen borilački sport koliko na Balkanu. Jer realno ti sad na Balkanu imaš više regionalnih zvijezda, u više sportova koji su baš dobro popraćeni, čak i momci poput Čelića koji su tek krenili, Terzića, cijele ekipe su popraćeni nenormalno, a Bojković. ono... Bojković. Bojković je on Bojković da, je da super zvijezda, da, da, ako da se bori u FC-u. Da. I ono desila se ta neka scena da je popraćeno nenormalno, s tim da ono realno tek počinju rad rezultate, da, da. nije to došlo do ničega. A to... Ja znam da svi misle da je to vanka nešto puno više, ali nije jedan alistar, nije, on je zvijezda svjetska, ali ne mislim ja da je on toliko popularan niti u Holandiji, niti u Americi, koliko on popularan na Balkanu. Balkan, on bilo di da dođe, znači da dođe u Beograd, dođe u Splita, dođe u Zagreb, ljudi će svi vidi, vidi, slikavat se. Na ono... Karabur mu kad dođe, rođe da. ga vidu na Karabur, znači izbudio <laughs> se čovjek. Da. Mislim, vidiš ga u svom kraju negdje nebitno, vada. Znači, nije u centru grada i vidiš e, ove regule. Da, i ljudi, stvarno, ono, zato se i svi, svi profi borci šta dođu, vraćaju se u Hrvatsku, Balkan općenito, radi toga šta vide koliko dobiju ono respekta od ljudi, dok ono gore dođe u Holandiju, neka sva mista, ono, šeta normalno, jer ono nije ta borilačka scena toliko razvijena, ono, njih gore sa njima je gore šta, ne to za Holandiju da govorim općenito, Riko je zvijezda, makne se u Beliju, u Beliju, ja ne znam li imao borca da i koga prate, ono, možda Džamal ili nekoga, ali... Tako da, u nas stvarno je trenutno izražena ta borlačka scena i raste i... A reci mi, da li misliš da je, na primjer, loše po mlade borce da dobiju takav spotlight odmah, da dobiju toliku popularnost na početku karijere? A mislim da je dobro, ali mislim da je loše zbog toga što sam ja vidio više puta da... Neću nikoga imenovati, ali da su počeli misli da su, Spacijen. ono, da su, ja sam sada, ono, ti si popraćen, meni je drago, jer ja to nisam imam, meni je drago da se to dešava, da to ide i to, ali neke lupne na ego, na kriv način, da oni počnu misliti da su oni stvarno napravili neke rezultate, a realno tebe nema nigdje, ti si samo radi podcast inkubatora, MMO instituta, nekih drugih podcasta koji prate tu scenu i nekih medija, Napravilo se, napravilo se to da ste popularan, da te ljudi znaju, bez rezultata. Ja sam vidio osobno više momaka koji me to luplilo na ego, da su oni počeli stvarno misli kao, ja sam zvijezda, kao šta ti mene trenira, ja sam, ko si ti? Ono, ne postojiš, u, u borilačkom svijetu, na svijetu ti ne postojiš, ti, ono, jesi na Balkanu, ali... Ali teško je predaviti više publiku ko je dobar, ko nije. 
taj hype mogu da dižu sami sebi. Nije publika više glupa da zna ko je ko. Traje samo određeno vrijeme. Nije prava publika glupa. Pa dobro, ali sve više i više ljudi znaju ko je ko. Ali opet je mali proces. Mogu možda se priča ko hoće šta hoće, ti tamo kad ostaviš dušu, ostaviš. Kad krvariš se. Pripazna se sve, ali opet jebi ga sad i to doba influencanja YouTube-a, gluposti, dešava se da trenutno najpraćeniji boksač na svijetu je kao Jake Paul, realno. Jake Fall i Tommy Fury, Tommy Fury je, mislim, on je brat od Fury, ali on je, šta on je natjeca, su nekome Love Island ili neki reality show, i on je tu postao popularan i on je sad kada najpraćeniji meč Jake Fall i Tommy Fury, realno, da se na njihovom levelu bilo ko drugi bori, to niko ne bi glavno, mater mu ne bi došla toga, rekla bi ono, daj sin, aj, kužiš. Sve lova, brate. Da, sam. Da bi ti prihvatio takav neki, takvu ponudu neko. Mislim, ja sam već ono bija sprda da mi zovu me na meć proti bake prava se da bi se borio, mislim. Bi, ja. Zajebava sam sad, sad ono to stvarno bi trebala bi neka lova, nenormalna jer... Ali definitivno je nenormalna lova. Da. A čekaj, znači prihvatio bi to? Za nenormalne pare. A šta su nenormalne pare? Milion. Koliko milion? Pa koliko milion? Pet, 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 kume, razlika između jednog i pet. Pet plus. Pa ne znam, ja mene zanimljaju. Ne znam i ja, ali mala je. Da, pet plus, eto. Pet plus, pa dobro. Trenutno, ali jer nikad ja nisam... Mislim, radi na ovoj radi para, radi financija, radi svega, ali nikad nisam gledao na ovo da ću ja radi ovo isključivo radi para i radi slave. Niko nije počeo pravo si. E, ja mislim, kogod radi radi toga, šampion neće biti jer jednostavno ne moš ti sebe natirat. Kogod Jan Mayweather to promovira pare, 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 u duši je on opet borac, samo to tako reći. Ne, ja ne vrem da iko može... Ne možeš ti preživjeti kamp ako ti radiš orade para. To je to, jednostavno. Trebaš biti malo psihički bolestan, malo u kurcu, da ti ovo stvarno voliš i da radiš i da se trudiš, a te pare u konačnici u borilačkom sportu, znate i sami, to dođe tek na kraju, ako i dođe. Ako i dođe. A šta je tvoj motiv? Šta ti je glavni motiv? Volim ovo što rada, ono jednostavno, volim se tuć, mislim, glupo zvuči, ali volim to kao... Ne znam, volim stand-up borbu, volim kickbox, volim Muay Thai, volim boks, volim se tuć. Ono, realno, idealna situacija za mene je bilo da postoje, to sam pričao više, da postoje Muay Thai teška kategorija na Tajlandu, ko što je spominja Topića, kako živi, ja dolu u nekom kampu sa njima i rokamo se svako drugi dan, Tučem se za 100 dolara i to je to, ono... Da to živi Topić i... Da, da, da. On baš živi te živi. Da, on živi to, baš to. I on je meni rekao, prvi Boga sam ga vidio, mi je rekao, znači, da mi ne znam kogo para daju išta, samo, znači, taj, volim, boli me brige za sve. Prvi puka sam odradio trening, rekao sam, ovo je za mene i želim to radi i gotovo. I ja to, znači... A jesi radio sa nekim tajcima? Jesu oni svima nekaj tebe? Jes, par njih što su, ono, seminare držali neke stvari da smo radili i jedino što se kod njih tiče svaki taj i taj koji je došao pravi taj kad te uvati u klinč dragi znači ti si ne na podu nego udre ti pet puta kolinu uvetru i baci te na pod i ti ono stojiš dole zbunje šta mi je napravio eto ali to što se mene tiče osobno najveći borci najveće ubojice su taj borci ima i normalno van ali ono baš neko ko živi taj stil. To je ono što voliš. A kad si rekao sebi ono, znaš, dobro je to volim, a ja sad mogu realno da budem prvak sveta. Ja sam to mislija od početka. Ne amaterski, nego profesionalno. Mogu da budem broj jedan na svetu. Da, ja sam to mislija od početka, od početka. Da, ja sam to mislija. Materi sam to govorio. Govorio sam prijateljim, ono, mi bi sedili, gledali. Sićam se, gledali smo borbe. Ja imam prijatelj na zidiću, ono, ispred zgrade. Ono, Bader Harry over and high lights, ja njemu objašnjava koje Bader Harry on pojma nije ima i objašnjavam koje Bader Harry on gleda sa i on se cilj uživa ovo i ovo, gledam over and a sak je i to, ja njemu govorim, brate, deset godina tu sam, ja tu sam. I kad sam govorio, virova sam, ali opet... Sve to dečačko bilo. E, i sad ono stvarno... A kad si dobio potvrdu? A kad sam došao i ono stao na sparing iz Badra Harris, to ono stoji nas proti mene. Ubilo, kako je to osjećaj. Da, i onda je ono bilo kao, pa nešto sam dobro napravio, znaš, e, kao. Ili ono, kad je došlo do toga da je to sad Jan Pereira, koji je ono sad ta jedno od najčih imena na svitu, 
ono, ja njega već znam godinama, jebi ga sustretali smo se na glorima i tako to natjecanjima. I ono, da vidim njega, i ono, znam da je svima drugima, možda pojava meni, ono, kao, ono, kao, bog, bog. I ono, kad dođe tako nekad do takvih momenata, ono, stane, razmislim, kao, šta ja radim vamo, bog te vidi, ako žiš. Kako je već zajima siči novina, no, eto. Pa ti mu si priliku da, 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 da treniraš juče preključe sa, sa ova naša tri momka, tri teškaša. Moramo ih imati rade, Strahinja i, i Filipović, ni, da. Johnny, da. Ovaj, ka, šta ima ovdje, hoću da čujem kako je bilo, mislim, radili ste tehničku, malo sad. Njima to znači, njima su, što se kaže, ono, jaja napunjena do kraja. Stali su, stali su ring sa nekim koje... Ma Ko je sad to, prvi, prvi ja na svijetu? Ja mislim, rade, radi, ja mislim, komu vodi menadžment i šta spomeni, ja mi je bio neki Portugalac ili neko hoće. Pedro neka... Faust. Rada radi, top management i da mu izabra prave borbe i sve i da ono, to ide, gradi, da, da se baš gradi dobro. Ono nije iša, nije ono bilo da on ono čeka i ko će njega zvati zadnji tren i onda ide pa šta bude, nego baš se dobro odradilo. Ja mislim da je on biro protivnike da bi izabrao loši. Da, da bi izabrao da, loši, da, doslovno. I mislim da on Kirkliju može dobiti, sa oće neće, Kirklija je, Kirkli je dole realno u vanu jedini da je baš da. ono top, pa, pa, pa. top da. I ono, da će biti lak meć, ne vjerujem, ali mislim da ima šanse, volio bi da dobije. E, ne znam, nisam pitan niko gdje se sabori. On je radio onaj neki... Znam, Senši da je radio. Senši je radio, da. Senši je radio, da. To ova strahinja sad je to ima priliku glori. Ja mislim da je to sad i dala nije event, ja mislim u Rotterdamu do Just. 5000 ljudi. Ja. Biće ono lipo, hala puna, sve to da neće biti ono... Moja, ja mislim da je bolje to nego da ga je potrefilo, da je ono prvi meć išao u Arnem, se tuči da se borim tipa sa ja i Riko i ono 40.000 ljudi, kamera, svega, znaš ono, zna to neka pojesna prvu kad dođeš, pa to šta manje. Šta se dešava sa Rikom recimo, zašto, zašto još tog meča nije došlo? Operacija, Operacija da, i to je i on me ne zna li zbjegava, nije, ne želim ja govori da je, nije, ali... Možda ga ja izvrđam. Ali ona, ali... Ko jedna, bre? Ko jedna prihvati meč ako smeš, bre? Pa <laughs> da mu niko neće prevesti ovo. Čekaj, ovdje. neće, neće ona rika, brate. Uh, je, kako ti se čine ovi naši momci? Mislim, dobro rade sad, one, on, on već je izgradio ne, neko ime. Da, da. Kako ti se čini Strahinja, naprej, ja si ga gledao Strahinju, ja si čuo uopšte za njegov... Znam, no, kad sam s Kujundžićem borio, ja znam, gledao sam boru. Gledao si ja? Da, gledao sam boru s Kujundžićem. Vidio sam Kujundžića, sam pratio na Instagram, onda sam vidio da je stavio, ono, pa sam ušao pogleda. Da. Znači, znaš za njih, nisi, ni, nisi prvi put čuo za njih? Da, nisi... znam, na Nikola, on je bio, kad sa borio na Vako, priredbama svjetsko europsko on je tu bio borio se isto, ja sam tipa radio low kick ili K1, on je radio drugo ili... Tako nešto. Nismo bili ista disciplina, ali bija je tu s druge strane. Aj se sjećaš onog našeg pokojnog drugara, Kecojevića, brate. Da, da, da. Se sjećaš nek' se radio s njim, neće, da. Idiote, ja, ja. Moram da ti lupim pravo, majke ti ga. Ali... Bili djeca negde tamo, ne znam, nija Poljska, Češka, Slovačka, radili ste se Kecojevića. Da, da, da. Finale toga, bilo je finale juniorskog svjetskog. Tako je, tako je. Moram da ti ispričam, u stvari tebi sam pričao tu, Kecul na nedotu, kaže Kecula, vidim ja tu, sad je to bilo pre koliko više od deset godina, tako? Da, da, tamo ja sam bio mali puni, šta ti ja znam, ovo ono, kaže, vidim ja ovo, i kaže, a sad ću da te otkinem u finalu, vidjet ćeš. Kaže, kad je počeo mali debeli da poliva. Pozdravimo Kecula našeg brata. Je, vidio sam i pratio sam ovo Kecula što se borio po vanu i to vidio sam ono što se dešava, gdje je bio, vidio sam borio sam ono infusion, isto je nešto. Ono, pratio sam, gledao sam to sve, drago mi bilo vidjeti ono kužiš. Naravno. Nekako, ko dica se borili sad, ono, lipo mi je to vidjet, ali mislim da mogu svi s tim da ti ja u zadnje vrijeme do čega sam došao, vidio sam, znaš koliko talentirani, znači da stanu radi shadow. I fokusere sve svi šampion. Ma i sparring, znači, rekli bi ono, ovaj ne može ne biti šampion, a kad dođe meć, ono, utvrdo, tako da... Više nikome ne predviđa ništa, ono, čak oni za koje sam najmanje mislio smo najviše zanadili, ali ono dok ne dođe utvrdo i ono dok ne dođe, znaš, da su tu negdje ili u uzlaznoj karijeri tu negdje obojica perspektiva, ono, i tako, ne jedan meć, nego tako tih par borbi, tek tu onda može se reći, ja mislim, šta će biti, neće biti, čak niti od... 
nemam pojma od jedne borbe tipa što sam govorio za stolu, stol ono bija jedno vrijeme, kažete, mene su ljudi trali sa njim, ozbiljno su me, znači, ja da bi god mako u, znaš ti, stošić, oko, stošić, o, mene ga bilo pun kurac, razumiješ, nisam ja nigdje viđa, bilo mi ga je stvarno pun kurac, ono, ostaje me više za stošićem. I onda on izgubio jedna, dva meča, a stošić sranje se, da kuđiš. I meni to ide na živice, tako, ne mislim da triba jedan meč da se vidi, jel neko dobar ili ne, nego triba tri, četiri, pet tvrdih borbi i onda nakon tih borbi mislim da će taj borac ili će nastaviti ići naprijed i kreni jebava mater svima, da on krene, znači ili rokan sve, ili će se desiti da kaže, ah, nije za mene, ostaći kuđa, eto. To je sad, to je više ono psiha neka ili nešto, nego što je toliko do... Tipa, Gronhardt ima brata za kojega su svi bi ono skočili u vatru da će taj napraviti čudo. A za Gronharta, Gronharta, ovoga niko nije mislija će išta napraviti. Na kraju, brat, neki bodybuilder, maneken, ovo ono, brat, da, a brat ono došao do prvaka glorije. A niko, znači niko to mislija nije, niko, eto. Da li misliš, da li to znači da misliš da je samo, znači, hard work najbitniji, da talenat nije toliko? Ja sam ti čuo, jedno ima šest, sam godina, neko, neko, ko veze nas niče, reka tipa Vizka Leifel, neko, ono, work hard, pray harder, i to će tutovirat na sebe, i stvarno mislim, ono, doslovno, glavom kroz id, i moli se još jače, i to je za uspjeh. To je to, nebitno koliko puta pa, šta, kako, ako, brate, nastavljaš, ja mislim da moš uspjeti. U konačnici, što se s njim spomena prije ovoga, u borilački sport, bilo koji otvara toliko vrata, znači, Zamisli, ne može neko koja to sve vrata otvori, ono, ja se nađe neka i kaže, ono, stvarno šta radim, ono, van tih poznatih ljudi, nego ono, stvarno ti može sve završiti koga upozna priko borilačog sporta, da ti, ako si i ti malo inteligentan i nakon karijere imaš, ono, da nisi bija smeće ljudsko koji zatvara vrata ruž na ružan način, bilo da ti kad završiš karijer imaš ljude kojima se možeš javi, koji možeš napraviti neki posla, da se može nešto desiti, da ovako, da onako... Tako da, ono, je da realno pare u borilačkom sportu su skoro pa nigdi, ono, rijetki ih uspiju uzest, ali, ono, druge stvari su tu. I mislim stvarno da neko, ono, stvarno taj neki klišej, ali ono, doslovno, glavom kroz idi gotovo, eto. Pa kako ide. I to u tim mećevima, to mislim i za te borbe, ono, koliko god teško bilo i da gubiš ovako, onako, ako uspiješ izboriti taj neki period teških mećeva i sve, dokaza se, brate, ti si ubojica. To se desilo s Pereirom, to se desilo sa Rikon, to se desilo kuriš. Ima više tih slučaja gdje se to može vidjeti takve stvari. U boksu to ne možeš vidjeti jer u boksu naštelja, ono, svi imao skor, 70-0 i onda se tek bori. Dok u kickboksu i MMA i ovoj s ovim Bronxom, kao zove Charles Oliveira, isto, sa njim se to vidi. Znači, sa više bora, sa tima šta je primjer, gdje su oni bili, čak gdje su ih svi otpisali, rekli, ma nikad ništa od ovoga, i onda Pajdo došla sve odredano, kao utira, gasi, udara, guši, šta god. Bisping, Bisping je... Bisping, eto ga, da on. Evo te, nije kako on... Ko je to misli da će on biti prvak, da. I dajem mu short notice, imam postane prvak. Da, i to se tako dešava i mislim, ako... Eto, samo je... Ali ti imaš ozbiljan skor, ti imaš skor 22-4, jel' tako? No, ne znam ti ja skor svoj. A dobro, ti računaš sve, one, sve borbe, ono... Ja ti samo znam da sam 4 izgubio. Ne znam ni koliko nokauta ima, ni koja je brojka. Nit' kad god sam to ispunjava, nisam znam koji je. Ja sam to sad ispratio i vidio. Bilo je mnogo gašenja, mnogo prekida je bilo. Da, imam puno nokauta, da. Ne znam koliko ubi me. Svarno ne znam da... Neka nema veze, vrate, ali... Nikad nisam... Ajde da brojimo, kad si počeo prvi me... Stani, stani, znaš što me... Zanima me, vrate, većina tvojih mečeva, jel ti radiš boks ili kickboks? Pa sa... Nekad nisi bacio koleno, bacio kick... Bacio kick protiv... Koleno, noka od godine ima 2017. da, od liver kicka. Leteće koleno. I to je to, nisim više bacio koleno. I da si da možda gasi. 90% stvari na ruke se završava. Da, i još jedna stvar, ja sam ti... Sam sa sebom staj razmislija, realno, ja sam Hrvat iz Splita, to je Solina, Dugog polja, kako god oće, koji oće... Izvini, kad kažeš Dugog polja, opet te prekidam, kako se to zove ono, koji drugi naziv Dugog polja? Solina Dugih noževa. Dobro, ali, e, i, i sta sam razmislija... Šta neko bi mogao imat od mene, razumiš? Kako da ja privućem fanove... Ikakve i u Hrvatskoj, i u gradu, 
šta mora napraviti da bi mene ljudi gledali. Uzmeš ako ih izbodeš. I drugim nožima. I ništa je ovdje. Izvijem vrata, ispade mi opet ovo. Ali skuži, ja sam ovaj, kužiš, ako neći nokautira ljude, ako neću radi atraktivne borbe, nikad nikoga... Svi će u ih bolje brige. Ali, brate, mnogo se biješ. I to je donekle... Surovo se biješ, udraš se u glavu, jebeš, majku... Misli ga, bije se, brate, u sportu gde samo može pesnicu vam, brate. Ali, i onda... Da, i onda mi je to bilo, ono... Da bi se uopće probija, da bi ko čuo za mene... Mora, moram to imat, ono. Gleda sam da do duše ko dite, Bader Harija, Sponga... I ekipu, i vidija sam njihovu highlights, i mene je to, ono... Jednostavno mora imati doslovno sad ono motivacija, ja opitaj sam je skupljan high glass da imam za 10 godina ono 15 minuti gašenja i da ono mogu reći evo ga ka super. Evo izvolite, izvolite pa gledajte. I ono, ne znam, tipa Rakić, Rakić, realno za Rakića, kao ćeš reći način koji se on bori, on je dominantan, on dođe i zdominira to svemu. Bolje je u tebe u stand upu, bolje je na podu, bolje je svud, ali ne završava. I njega su tamo, nisu ga odpisali, ali ono, Amerikanci... Mora da pobije sve. E, i to. I s te strane sam ti ja to gledala. Čisto, vam moram reći sa neke biznes strane, kako da ja, da i koji kad igdi čuje za mene i da upiše, da vide neke moje borbe i da se oduševe. I onda sam naprave doslovno i idiotskih meće, onoga Toma Smoznija sam pobijedila, sam već na pop druge runde, mogao sam se stati tuć, malo kreća sa strano, ovo ono, ja sam do zadnje sekunde njega vata po ringu, baca kroševe ko manit i dobiva ono kroševe u glavu. I osvoja sad in ono borbu godine, e, borba godine je to bila, da. I onda takve neke, ono, ja, Rakić ili bilo ko, mislim, općenito z Balkana, triva biti na neki način natraktivan ili ko vas, biti ono, karakter neki, kužiš, nenormalni ili nešto, da ti privučeš ljude, znam, kada te gledaju, jer samo ja se stavim iz njihove perspektive ili Amerikance, ili Holandžani na nekoga, šta ti kad ti njemu kažeš, Antonio, plazi vat, kužiš, ako ću ja biti dominantan, isto da nikoga je nakoutiran, nego ono, na bodu je ga pobjedin, realno boli i koga brige za mene, samo ono ka, a, to je to. Ili moraš biti dominantan toliko dugo, da te ne mogu osporiti. Ali većinom to ne uspija. Jer to onda ako nisi te namjerno štele da gubiš. Sad si, vrati, pomenuo Vasu, a jebote, pa znaš koja je razlika između tebe i Vase? Ti udaraš u glavu, a Vasu vole da ga udaraju u glavu. Znači, to je sve slično, vrati. Ja sam mislio po visini, ja rekao metar, ja bih rekao metar, metar i po. Moj te pipo. A ne, ja ti ga kažem, Vaso je... Ima, kužiš, oko mene ima ljudi koji ono meni dođu i kažu Vaso klaun, s druge strane ima ljudi koji kažu Vaso kralj, kužiš, ima ljudi vole ga, ima ljudi mrze ga. Ali čovjek, jer tu neku borilačku priču, on je jedan od rijetkih koji je uspija napravi od toga nešto i da zaradi pare i realno zarađuje pare veće nego što ljudi koji se bore u ozbiljnim promocijama vanka zarađuju od njega. Pa ja već Vaso vidim da nastavlja karijeru, ali u pornoj industriji. Da. Ok, only fans of one of us. Psycho only fans. Hoćeš što da te razvolim? Vaso hub. Vaso hub. Reci mi taj početak. Na početku svi generalno, pogotovo ti gorosta, brati, ti si idealan za vrata, brati. Jer si na početku radio to isto? Nisam, odradio sam ti jednu utakmicu Hajduka. Je ko dita, mislim svi su trebali, svi koji su trebali, rođe kada je to tišno judo. Da, svi znači to i judo sam isto trenirao. Znači probao si drveš? Da, judo sam trenirao, ali onda kako malo mene to nije pasalo, ono bilo je, ne volim hrvanje, ono koliko god se trudija, otac me malo više gura na to, ali koliko se god trudija nije jednostavno. Ne, da nisi išao na judo, ne bi se tišno. Kako su roditelji tvoji? Kako su podneli ovaj tvoj početak ulazka u high class, što se kaže? O ništa, otac to uvjereno u mene uvijek tira u to, on je uvijek bio veliki fan, toga sve trenira, ovo ono. A mater, šta će, mater ko mater, to ono. Nisam ti ja rodila, ti bi u glavu. Moli Boga i šuti i šta će, šta će ona reći, imam sina. I mater i oci su svi govorili vrijeme kada je to bilo tipo čezi, krećanje, ono, mislim, svi su govorili, vi ste radikuli. 
ono maknite ga od toga šta će on sati, normalno bilo je svakakvih ponuda za vrata, za... A nisi uopšte radio vrata? Nisam, te mene uvijek u glavi bilo ako, ako kr... gotovo, ja sam, znači ako to napravim jedan put, Bravo. ja sam... Ja sam tija, dobivao sam pare koje su meni u tom trenutku za mene bile znači ogromne, tipa 150-200 eura večer, da dođem redari, to ovako, onako, i ja sam tija, ali meni u glavi bilo ako krenem, ja ujutro ne mogu napraviti trening, trenja sam oko 90 ujutro, ne mogu napraviti trening i nema šla, ne, ne postoji opcija da uspijem, to je to. U 90 ujutro se treniraju baš davno. Da, baš davno. Pošto sam trenirao <laughs> sad. Podne i pa je za prvi trening. Od zadnjih možda Evo, godin i po dvi dana. Pošto ne zna publika o čemu podne pričam, po... pozovem ja njega da mislim na njega, ne znam šta ću, da li je doručkovo, da li je išao na trening, da li ja ga zovem, on mi se ne javlja. On mi se javlja u jedan popodnje, ovako, e, brate, što radiš? Evo, evo, sad sam stavio, tu sam ja, spreman sam ja za pet minuta, ništa ne brini. Vidim ja čovjek uste u jedan popodnje, kažem vam, dobro sam usto sad, ja to inače volim da prolongiram. Brate, a, 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 brate, pravi profesionalac, on zna da mu je san najbitnija stvar. Da, tako je. I recovery, brate, on, ovo ti je prirodni dopik. A reci mi, da. ja znaš što me najviše sad zanima, to, mislim, ovo ćemo disečemo, ne brini. Jesi bio na Tajlandu tamo? Bi, ti, ti da radiš pripravo? Nisam još bio na Tajlandu. Nikad. Ej, nisi bio na Tajlandu. Nisam, nisam. Znači ti ideš samo u Holandiju na... Samo u Amsterdam, da. Bio ja s jednim drugom u Amsterdamu, brat. Kako ti zove drugo? Pa ne mogu da sad govorim, e. samo ću ga indiskretno pogledati. <laughs> Ova, znaš kako smo se proveli? E. O, celo već odavde, odavde, odavde. <laughs> <laughs> Mislim, ti sigurno nećemo sad da otkrivamo to, imaš ozbiljnu vezu i to. Znaš, <laughs> šta se desilo u tome red lightu? Ja ulazim u red light, dolazi, došla dva prijatelja, tijan dana bili gore sa menom, nismo nikako odišli u centar grada. I oni govore, daj da vidimo to, ono, zadnji dan sutra idu na avion, jer preko su trovo utrlo nešto. I mi idemo do red lighta, ja na sebe navukao ovu jaketu, stavio kapuljeć priko glave, jer kad god dođeš tamo, tamo Balkanaca ima i bude Srba, bude Balkanac obično to. I ti kad šeta, čućeš da priča redovno, znači čak puno znači, više... Znači najviše Balkanci posjećuju red lighta. Puno više nego što misliš ćeš čuti, ono nije previše, ali ćeš čuti svako malo neko priča, muž, žena, znaš, čuje se. I ja navuka priko sebe kapu i sve da me tu, šta znam, kogo sam ne gleda. I mi šetamo večer, čovjek na čovjeku sve puno, ono, šetaš u koloni, jedan za drugi i ja stanem sa strane pišat i govorim, dobro je sve, ima onaj ka, otvorili su neki moderni javni, ovo ono ka napravili. Ono je kao tuš kabina. E ka, ko izlog izgleda, džirka, e ka, tako su napravili. I ulazi, izlazi vanka, vanka stoji tipa njih 15. To plaza jebe isto šta i mi. A, I ništa, no, brate, slike, ja ono stojim, ono i ka, sad ono šalje u grupu, ono na Snapchat, vidi kao plaza i stoji jebe ono. Nema veze, ja brate. stojim, ja, i ništa, svi tu popili piće, ja je dobro je bilo. A što nisi bio kao? Znači, nema veze, ja, ja ću pričam, ja i plaza i stoji jebe. Ja sam saplao pa uleteo, ja sam slučajno tamo uleteo. Uleti, uleti slika se dađe, reci ja je plaza i stoji jebe. Ne možeš da govoriš, što me zapisuješ jebe. <laughs> I onda je bilo to da, ali, ali realno ja sam koliko već, stvarno sam puno, puno u Amsterdamu i taj centar ono izbjegao, a nosim ako ne mora ništa napraviti unutra, ono, ko svi holanđani njima se svima ono realno gadi red light i sve tamo jer ono, to je to. Sad ću se vidjeti da nisam holanđani. Da. Ovaj. <laughs> A, a reci mi, reci mi, kad si otišao, kad si prvi put otišao za Holandiju? A rano kako sam, samo nezavljeno. Od, kako si uopšte i odlučio? I Hezdi, Gerges je prvi neki spojio, je nešto dolazio u Split. Zaborav se radi čega, on radi nečega, dolazio u Split za neki seminar ili nešto. I onda on... A šta je u Splitu? Do, dosta, je li i Overim dolazi nešto u Split? A Overim i dolazi radi godine, Bonačića. Nešto. Bonačić ti je, Overim ubija kondicijski trener od 2008. 2009. na... Malo je, malo nije, pa dođe, posjeti, pa opa, ono. A ja znam toga Bonačić, onda je mene Bonačić spojila s overima. Čekaj, Bonačić je onaj teretanik što smo pričali? E, bija je, nije. Ima nije. neki trener tamo isto ima dobar je. za kondiciju, ni onaj teretanik, u onom ima. nekom delu tamo. Je, je, ima, da. Neki, ima s, neki certifikat, evo. Da, sve. smart fit, smart da, fit da, ovo, ono, je, 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 da. To mi je bivši nogometni trener, taj što tada sadrži Stano. taj kondicij, da on mene trenira kod it. A ne, nije taj, nego drugi, drugi Jan Bonačić, on je bio overem, ali on sad radi, on sad trenira neke tenisače, A top 20 u Rusiji. A kako su, odakle čovjek iz Splita da trenira overem? Overem bio svetska faca. Šta mu jednom reci iz Splita vidjet ćeš? Ali ovaj, 
Ne, ne znam, ali on van njega, on je trenja neke košarkaše NBA, neke olimpijice, neke ono... Znači dobar trener. Vrhu. Trenira ono dosta, dosta faca, sad... Kako sa njim, šta, kako je do toga došlo pojmanja, ne znam uopće kada reka to. A, a, a Hesti, otkud Hesti? A Hesti je bio nešto uspritu s nekim, ne, ne sjećam se, zašto? Nešto je bilo, neki seminar, nešto je bilo, on je bio u Splitu i onda men bivši trener je dobar sa njim još uvijek. Onda je on, onda je on organizira da idemo gore za, bili smo ja, trener i još jedan prijatelj što je trenira s menom prvi put. I onda smo spavali, smo u Alkmaru i onda smo išli u Amsterdam u dvorane napraviti kasu. Uglavnom mi smo dolazili gore samo radi sparinga, ali smo bili na sparinzima. U FOS džimu i u COPS džimu, prije nego što sam bija. Okay. I onda saka sam neko i... Hipolajta i tamo u COPSa bija mu Saši. Ja, e, I onda tek nakon toga Ko sam... Ko trener u, u, u COPSu za stand-up? A, bija je od ovoga Levi Rittersa trener. Je bija, ta, kad sam ja bi dolazio tada. I bija je Levi Ritters tada tamo. To su bili... Ste ste radili meče za Levi, nisi? Nisu. Što bi volio s njim rešiti. Ovo je isto, samo neći njim se dao sam neći. Čekaj, on je bio u jednom momentu u Infusionu, to je kao budući... A, da, njega, njega novi, njega gurali, njega su pravili. Prince Kickboxa, budući Sve. Riko, bla, bla, bla. I došao u Glory, I ništa. Da. Mislim, nije ništa, ali nije ništa, ali su ja, su čekili. Nije, da, da, nije to. Potpravili smo u pesmu, ugasila si me. A u zadnju ciga... Čekaj, to je prvi, prvi... Prvi moment na taj odlazak u, u Amsterdam, 19 godina, koliko ti je značilo u tom periodu, pošto ti prvi izlazci, iz, što se kaže, iz države da, i ti... Da, neke komfort zona. Bile, tad, bile su dobri sve ti sparing za to sve, ali nije bilo nešto van, ono, samo je bilo puno ljudi tu. Ja sam na ovaj kosprutu da nas bude na sparingu pet. I od toga sam ono, možda je jedan teškaš, možda niko. Da. A gore smo sad došli, gore i sad imaš 50 ljudi na sparingu i možeš birat, to ćeš... Debelog, teškaša, mršavoga, visokog, niskoga, šta godoš, kako godoš, šta god, da, ko šta godoš, i onda je to neka, to je bila najveća razlika, ali opet u tim sparinzima nisu bili nešto prejaki, bili su onako malo više tehnično, jako je, ali nije prejako, s tim da mi je hezdi tada, sjeba, pukam i ova dva karadrice, sa slow kickovima tada, on. da, da sam odkaza neku borbu na FFC urade toga, nešto tako. On došao je ono dite, on, on njemu najjače najači oružje, low kickovi i ništa, ono klasika, on krene baci, ja dignem blok, spustim cap. Puklo oba dva u dvi runde, oba dva kvadricepsa, bolija je jedan dok nisam mogao sta drugi i to je to. Pukao je kvadriceps? Da, mikro, bilo je dosta, nije pukao ono totalno da su dvoji, ali bilo je mikro raptura, ali bilo, on, bilo je da, bilo je, da ne mogu šeta dovoljno, nisam mogao ono skupit nogu, ispružit, treba se ići na terapije da mi je skupljao, da raširem i ići ću. A si radio FFC? Jesam, da, FFC i Fitcher sam na to otfuskao svojija i onda nakon toga nastaje rade FFC. Nastupao sam često za njih. Tu se radio turnir taj Fitcher, se li tako mi? Da, to je bio turnir. To je bio za klinc. Pa nije klinic, imamo s 20 godina. Ma ne manje, to je 19, 18, da. A Zovko, je, je li ti radio neki menadžment ili to? A nije nikad ništa, nešto smo bili dogovarali da nešto je bile neke priče, ali nije nikad to krenilo. Mm-hmm. Da. Ja imam i na neki osjećaj način, ono, svi su mislili ka dobar sam, ali znaš, ne od njega nešto, ka nije, znaš, tako neka mi osjećaj dijeli, znaš. Ja sam sve pobjeđivao, svoje, ali nikad nisam osjećao da svi su, znaš, nešto ludilo iza mene, nego da je ono bilo, ma to je sad prošao nekako, neće tako znaš. Sreće, čekaj, sreće. E, čekaj da dođe ovaj, pa čekaj da dođe onaj, pa ovaj, pa... pa Dokle pro... više da čekaj E, i onda, ta, takav mi je, tek sad u zadnje vrijeme ljudi su ono kao, znao sam, ja, ti si, ono... Da, da, da ne, 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 molim, gdje si bio kad sam bio nikom? Da, ono, gdje si bio, <laughs> gdje bio kada je grmelo. A čekaj, a prvi, prvi veći turnir je posle toga neki onaj super kombat šta je bio? A super kombat je bio, a sve tako te organizacije gdje me zarabija, borio se zaprotiv Bogdan Stojke u Londonu, to me nisu nikad platile. A brat, brati Stojke, brate ne zajebaju to, dite, top, top si ga ovdje, brate, to. <laughs> I onda... A neću da prijatelj. Znači ono kao top, brate, <laughs> brat, Bogdan Stojke, e. brate, te plate, brate, e. učinili su. I to sam pobjedio, to je bila neka veća arena tu. A prvi veći su bili ovo Kajan u Japanu, priko Cikatića, Cikatić me tamo 
A preko Cika je Cikatić? Da, Cikatić je Gurnija, preko Cikatića, ovaj njegov prijatelj, što je dugo sa njim, ovaj Franić, on je, on je zapravo taj Franić je došao glas sparingima, ne i Hrgovića, još par ljudi, i onda na sparingzima je vidio i reka kao vodi ovoga u Japan, znaš što, to je to. A čekaj, ovaj... Či, ipak je neko verao u tebe, brate. Kad si bio mali. Da, ono, od, po, ali kažem ti, sve okupno gledajući neku sliku da, kako ja sad vidim, kuri što je više bilo, bilo je njih normalno što jesu, ali više je to bilo sa strane, ma to kao, ona dopingiran, ono ovakav, ono ovakav, znaš. Čekaj, i sad kako, dolazak, na... u stvari, ti si na tom K1 napravio bum, tu si sebi, da. ono, prvi put da si odskočio. Da, to. Ajde nam pričaj o tom, uopšte tom, tom iskustvu u Japanu, kad si otišao u Japan, ipak je Japan... Da, da, u Japanu je, da, u Japanu je malo čudno. Znači, ja sam osvojio to i diže mene ujutro u 10 ili 11 ovaj neki za PR neke gluposti. Ka, idem da idem neki intervju, slikavanje, stvarno ima nešto. Ali ono je to sve mene reka u neki ono englesku, me ne baš razumljivo. I ja se spuštam dola pojma, nemam šta idem radit. A dole te stoji red ljudi, ali baš velik red ljudi, ono, da ne lažem koliko, ali baš velik red ljudi, <laughs> da se slikao sa mnom. I svi su platili tipa 10 eura, da se slikao sa mnom. Ali ti te pare nisi dobio. Ne. I, i, i ja tu čekam, ja ono, sidim i miljon kamera, ja sad zbunjem, kao, brate, šta ću ja vamo. Ajde, si vamo. <laughs> e, i ništa, ovi se krenu slikavati, ali oni kad se slikaju ovako, ti kao dođu, ovako, kao, aaa, na, ovako se takno, <laughs> jedan, ono, aaa, <laughs> e, a ja stojim zbunjem, kao, hoću mu dat besu, šta ću, <laughs> Šta da radim sa njim, oni svi onda kada dođe, pa mi je neki donija, donija mi je Sako, Hugo, Bos, neki, to i gori preko cilih leđa se ti potpiši. A ovaj ti je došao sa ditetom na aerodrom koji se tek rodilo, prvi put izlazi iz bolnice, donosi dite, da mene to dite vidi. Jebate. I sa ženom to doček, ja stojim, gledam. Jer bilo ono za ja, ruku izvini. okolo ljude, ha, jeste vi retardirani, šta je vam? Možda mi izjebeš ženu da me se setiš što bolje. E, a nije, hvala Bogu, <laughs> nije bilo pičko, toga. Al, al, Htio sam da kažem, ali nisam zveo, stvarno si džuri. Yeah, on je žena, ono full sređeni, koda je došao. A ja razmišljam, no, brate, ka... Mnogo si dobar čovjek, neće da kažeš, bilo, sto posto si morao da istrediš, nego se sreći. Ja mislim, ali ne sve. Nije, ali znaš, ali znaš... Izvinite, možete samo normalno, nemojte upičati. Znaš šta je... Kao, nije, nije, ali znam jedno koji jeste, ima plavu kosu. Jedan u švabi. Jedan je pričao da tu u Njemačkoj nastupa, da je tipa ima 10-15 ponuda od švaba. Za, ka, ja, molim te, mošli mi, kao, on je ono cijeli pribildan, znaš, ono, ono izgleda samo dobro. Imam ja jednog druga, Boksa. baš dobrog, bio je skoro u Abu Dhabiju. Mm. I znaš kako smo dobili svjetsko prvenstvo tu. <laughs> <laughs> Malo su ga držali za karat. <laughs> sad si, sad si, sad si drugog čoveka, ja nisam bio u Abu Dhabiju. Pa dobro, ti i Luka zajedno. Ja, <laughs> nisam bio, ne. E, a reci mi sad, kad si došao... Stari, pitam, za, jesi upoznao Ivaniševića? Nisam Mnogo mi se sviđa taj tip. Da, ima nisto, ne volio bi njega upoznat. On je baš, baš je ono, da, miran, miran, so miran, 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 miran. Ali meni on zbog onih, ne znam, ste vi to vidjeli, niste. On je ima intervjuje, one, kad bi on došao na pres konferenciju, ono je pitao što mi izviš od idućem u ome s kom igraš. I onda on stoji kao, a nemam pojma, ima beker jeven, pumi ga je kurac, ono, ima neke nenormalne intervjuje. Zato je bija drag, da. Ja, njega baš gotivno, on je, je, je aš daja, u Novakovom yeah. timu, on je baš, baš, baš. Yeah. I to mi je top to što oni Novak su toliko, ono, to mi je, znači, da. divota vidite. A čekaj, ono se, ono, kada se no, Novak nervira pa se svađa u gore po trebina, no. Novak se dera. Novak svađa sam sa sobom, ne može, ne može da dopre do njega, znači, on ga samo ono gleda. Šta ti je? Šta ti je? To je zver, zver od čovjeka, zato me... Da. Kako? Taktika, to ime, to ime taktika. taktika. A, taktika Ali ne ubojicu, ubojicu, to je to Novak, sad šta radi. Ma nema pojma, Novak. Čuvić je realno, on će nastaviti ovako, on je kao najbolji ikad, sigurno. To on je već to... najbolji ikad, već... a sad će da zakoračiti e, Da, baš. sad će biti ono kao, niko se ne može približiti. I onda realno šta ti imaš, imaš nekog malog srbina, šta realno ljudi uopće ne znam gdje se nalazi na mapi, najbolji tenisac svih vremena. A čekaj, čekaj, šta misliš na to kada takav čovjek, znači, ne, na Balkanu možda najveći sportista, tako? Da, najveći. On, najveći. on, Jokić, eto sve, Dončić. Kak, šta imaš da kažeš kada... Sportska jebena da, nacija. Da, da, da. Znači, kada brate, dođu ljudi i pljuju tako čovjek. 
Čovjek izgubi posle 360... Ma to isto i u Hrvatskoj, bi ste kurac. Pa da, brate, ali kako... Dobro, to je ova naša neka retardacija, ne znam šta je to. Jeste, jeste. Kažem, to je... Ja ne znam, to samo medij, jer ja... Općenito to mišljenje, ja ne mislim da je to mišljenje, bar ne ljudi oko mene, da pljuju tako. Ali ti mediji ili ti ko to piše, ti retaji, ko to piše, šta piše, kako... Znaš šta, to sam baš pričao neki dan s tim prijateljem. Odakle je muda? Znači, ja nemam muda da ja gledam utakmicu koju ne prati nogometa. Da ja gledam utakmicu da igra bilo ko i da neko nešto zajebe, Ronaldo, Messi, on... Odakle je meni muda da ja kaže njemu šta si ti napravi? Kakav retar? Kako? Kako? On falja penal. Pa Bog te vidi ja... Sto iljada ljudi na terenu, milijoni pic pri televizije, ovisi život o tome realno svih i on falja penal. A ti bi ga kao pogodio, šta ti ne pucaš tamo kao možeš? Ja sam ne znam dakle ljudima muda, kako oni skupe da nekoga kritikuju, kužiš. Znaš kako, ja sad u areni baš... Šta reći? Ja kritikuju kad prolaš od penal, kažem kakav debil cijel život trenira. Cijel život trenira, jemo te ne prolaš. A guban, ali sad tako za... Vidi, retar ne može da ga nakautira. Ja volim da komentarišem. Bio sam u ringu i mogu da komentarišem. Sve to, sve to u redu. I onda kad mi neko dođe iz publike kao, e, u pravu si vidi ga ovaj pič. Kako ti možda kažeš njoj, idi tamo izađi mangu prijatelj. Ali meni samo nije normalno kako oni dođu do toga, da on napiše to na papir i da se on potpiše na to i izbaci Mirko Korov kap izgubija, nije on više za to. Novak Đoković izgubija, odakle ti muda, ja bi komentira isto sve normalno ljudski, ali odakle muda da to napišem, ja sam na Instagram da se izjasnim javno da je to ovako, onako je to, meni to ne je dobro. Razumem te i... I slažem se, i nikad nećemo dobiti odgovor na to. I onda... Svi ovi što nas sređuju, ja sam, ja sam... Prošu pretprošu emisiju, nešto vam prokomentaricu, sad ne znam da li ti pratiš na vrtu, pratiš, znaš ko je Hasbula. Znam. Ja sam tu prokomentaricu, onda nije pun mi je, znaš, ona stvar, zato što ovaj... Dobio je primat veći nego bilo ko, ok, ima problem. Ima problem, treba se vidi. Kad neko kada ne, jao, gagi, vređaš. Ja vređam bolesnu decu, ja ne vređam bolesnu decu. On nije dete po brojima. Ovo nije ni bitno. Ne vređam nikog koji ima problem. Ali stani bre, ti mi tu bre, palamudiš, tražiš 50 ljada, dođeš nekada da se slikaš, udaraš sve pesnicom bez obrza na nadmjeru. A jebem ti, hazbolu ti jebem. Meni je drago da on sebi osigura život, da on zaradija pare i da može živjeti nešto što realno ne bi nikad imao priliku. Ali van toga, sva ta nešto, taj neki potpis ugovora, svoj FC on i te neke stvari, meni je to totalno, ja to ne mogu virovat da to prvo. Ali jebi ga, TikTok, Instagram, šta drugo reći. Mislim, zabavno i ja ga vidim, meni isto neka vida budu smišni, ali da bi ja njemu sad toliko... Ono, on realno ništa ne radi, mislim, to je, ono, Kim Kardashian se bar jebala da kužiš, kužiš. Možeš ti malo kulturni da budu, stvarno te budu. Kužiš, bar, bar ne. Ovo nije takve emisije, ovo nije takve emisije, ovo nije takve emisije. Ali ono, bar ono ona posvetila život to nekom ludilu nenormalnome, da bi, kužiš, da bi nešto napravila. Ali realno, on... Ono, meni je drago da zarađuje pare, da je uspija, da ima priliku živjeti kako nikad ne bi živio. Radi od toga kakav je, normalno, ali opet s druge strane, neka granica triba bi da on ima veći ugovor s UFC-om nego... 90% njih. Nego 99,9% njih. Znači, možda veći ugovor ima Adesanya i Jones, to je do... I McGregor. Kakav ti je Bora Jones? Pošto on dosta mečao svoj završao u stand-upu. Ovo mi je drag s tim da mislim da je i u Sade imala sa tim malo. Ono ima Jones prije poslije u Sade. Prije u Sade najveća ubojica i kad je vjerovatno po rezultatima. Ali dobro, on je padao samo na kokain, nije padao na steroide. A je i nešto na steroide padao. Nije, na piksogram u steroidima ne su mu našli piksogram. Pa ne znam, vrate, on je izmislio neku mernu jedinicu. A ne, to je nešto užasno malo, ali on se sakriva ispod oktagona da ga ne bi testirali. On kaže da je to kokain, ja ne znam, jel s tim da je, ja mislim Tyson Fury, jel to znaš, Tyson Fury ovo kada je bila ova scena sa, da je on mentalno bolestan, sve ovo ono, da je prišmurkan kokainom i to, da u to isto vrijeme su mu našli, ja mislim da se to može provjeriti na internet, nemojte me držati zarić, možda sam krivo nešto. Čekaj samo da se setim. Ali on je pa, on je pa na, na puno steroida i kada je znaje da će past, i onda se prišmurka, izudara svega ovoga onoga i... 
ka, ja nisam zdravo ovo. Nisam znao da ne smijem da se dobro. Čuo sam, čuo sam tu priču, znači, iz malo ono bližnjih krugova njemu, da je to razlog. Je li to razlog, nije, ne znam, kužiš, neću ja sada. Ma dobro, naravno. E, ali tako to, jer u tom boksu, realno, kad ti padneš na steroide i to te ona pec, jedino u UFC to svaća ozbiljno, realno, da. Da li, da, da li misliš kad već pričamo o tome, da li misliš da u UFC ima gledanje? Ima, ima, da, ima zaštićenje. 100%, 100%, da, to sam. Znam da u Brazilu, kad se Brazila, zna, da je bio onaj skandal s Brazilom, ono Brazilicu doslovno tirali ih iz države. Ima neka šema sa Tejlandom, sam je rekao, u Holandiji sam čuva da je ljud, zašto borci svi do strenja na Tejland, jer postoji šema da te na Tejlandu sada ne može testirati. Ili da te može doći testirati, ali na koji jedan dan je nističe, valjda ta šta uđu unutra, mora odmah ića. I ako te taj dan ne nađu, to je to. A na Tejlandu ima toliko otoka i svega, da ti moš kužiš skoči, ja sam na drugi, ti tu ne budeš, to oni morao ić i da zato su ti svi na Tajlandu i to je to i realno. Ovo je to, još samo dodam u UFC. Da je ta šema. To mi je rekao što drži podcast u Holandiji, ja mislim Denis Skorman, on ima gore kao borlački podcast i isto dobro. Ja znam da su našeg Darka toliko maltretirali, da je on jadan, ja ne znam koliko se puta provjerao. Išto smo ako jutro. Da, bukvalno. Čekaj, kad pričamo o tome, došao vrati u sekutor neki, vrati čovek i ovako sedi kao debil sve u treningu. I ja, brate, ovako je, kažem, gospodine, ja kažem, je li gledate trening, se došao će te trening, a on, gospodin, iz osade čeka Duška Todorovića da krene da... Šampi. Da. Ja to vidiš. Znači, stoji sve vreme i onda ide s njim isto do WC-a. Mene samo ide na žica to što... Izvini, molim, tvrdno će li mi da završi. Ti išao posle s Duškom da pišaš. Ja sam pridržao samo. Ali ovi su... Ide mi na živice što... Znači, u borilačkom svijetu toga ima, nenormalno ga ima. Ali sad se svi okrenuti toga ka borilačkom svijetu, ka toga ima, a ne gleda se, ne kužiš, toga u onome NHL-u, NFL-u, NBA-u, nogometu, toga ima na more i svih ka u jednu ruku boli brige. Ka to je, to je njima za oporavak, mislim, ono, a ovo kada nije za oporak, jer u konačnici van likova što uzimao da bi to bili bodybuilder, 99% boraca to uzima radi oporavka, jer prevencije ozljede, jer ti bez toga se doslovno raspadaš. To je strongman priča i jako dobra stvar. I ono, ti je li to onaj što je reka za NBA, opravdanja sumnja je kad ono vi su igle iz guzice kad te dođe. Ne, 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 on je rekao jako dobra stvar. Doping treba da bude dozvoljen da bi izašao zdravi sport. I nije loša teorija. To je svaka čast. Stvarno nije loša teorija. Da ne izađeš polovno. Nemoš ti me neko dođe, ja tijekom kampa, znači kao ono šest sam prije meča tjedana, znači taj dio ja dođem, ujutro se probudim, krknem privrkao da bi uopće se diga iša, tamo se lomim, završim, Popijem dva brufena prije treninga, dođem doma, pojedem, ono budem ubijen, cura ako me prođe s onim za masažu, pištoljen, ubijen i dalje ležim, ili eni nakon treninga ako me priđe malo istegne satin, spava nuru dvi vremena, opet drugi trening brufen, ja boli sve, ne mogu šeta, šake polop, sve je polomljeno. Ne sam da mislim laktove, brate. Da, sve je polomljeno, znači... To i onda drugi trening i tako od tjednima. Ja sad sidim s nekim, ja te brufene, onom kutiju brufena, popijem to najnormalnije. Ovo je me govori, a brufen ti nije zdrav. Pardon, šak je u glavu. Ja svaki pukaj mu udra IQ rasta, govori. Ekstremno. Na kraja garijere ću Einstein postao mu te vidi. Nikola Tesla ću biti. Mozak izrasto, brate. Izmisli novu struju. Pa bog te. I onda kužiš ka, a to ti nije zdravo ovo. Pa daj, brate, mili, pusti me na miru s brufenima. Krkam šta god mogu od tih za bolove da bi došao sebe. Ono cipanice, polupane. Laktovi od kikova, zglobo, bija Nemanja s menom prije jednog treninga, onaj Milović. Bija on u sprtu u kaštelima, dole su njegovi imao u kuću ili nešto dole. I on meni, ako ja govorim, boli me laka, to on nešto on kao uzao, ako laka govori, o, kao, nije dobro kao, znaš, ali ono, ali baš zabrnu, znaš, gledaj, govori kao, brate, bez zajebanci je kao ovo. I sad pita, govori o meni, daj Denko ko moš, ja ga mogu ovako ispružati do ovde i vrati ga do ovde. Ovo boli, ispružno do kraja boli. I govori on, pa kao što ti radi trening? Vidi nešto ja, brufen, idemo na trening, Mike vodi trening, Mike bio u splitu. Taj trening, to je bila liva ruka. 
da, nešto, nešto kratko da, da. bilo. U cilji trening desni kik u tu ruku i sa, i sa livom rukom vraćaj. I ovaj gleda, završi ja trening, govori o mene. Pa kako je tebe ruka? Ja govorim, a kako će biti u kursu? <laughs> Mislim, boli, to je to. Samo što ja kažem, majku, boli me ruka, on dođe ovako. Da. Ajka, ne jebi me, znaš, ka boli te, dobro Boli me, ne kakav brige za to ruku. Kakav je majk trener, kakav je... Top, ja imam psih, sve odnose. Kako je za psih? Ja, da, ja s njim odnosim malo ludilo za jebanci, ja više manje cidove. Taj čovjek je imao... Ja glumim njega te po treninga, kako ono objašnja, ja rugam se njemu, to je to. I ono, sad stvarno imam odnos ludilo, ali kad dođeš na prvu kod njega i to, da mrziš ga više nego ikoga, ne. znači to je... Ubijate, to... koljete, godinama i onda tek moš ima neki odnos sa njim. Ako to taj čovjek je... To je prošao... stvari formula uspjeha da, da prvo mrziš trener. Ja, ako ga ne što... mrziš nešto nije uredno. Ma i sad ga mrzim. To... Evo ako ti u meni dođe upaliti što percenom u svom satu. Ka to ili ga stavi sa strane ili držim fokusere. Radim fokusere bilo je zadnji put 42 minute. 42 minute bez pauze. Pauza ti je bila jedan put da si nešto kratko napijen. Jer ti stane na 10 sekundi možda. I normalno sve... 14 rundi. Be, dna pauza. Znači, Bez pauza, 14 rundi. I znači cijelo vrijeme ti moraš njemu dom, dom, dom. Ako malo padne to nešto, znaš, sila je ispođena nešto. Uh, potori dom, uh, uh. I samo kuka. I onda ubaci nešto, hužiš. 40 nešto minut, završi trening. Ovako pogledam na sad. Nisi preman govori. Ja govorim, najspremniji sam u dvorani. Ne 100%, nego nema niko blizu. Ne. Ah. Ne. A Idući... taj čovjek je imao pet ozbiljnih šampiona. Nikad zadovoljan, šampion. vrate. Nikad, ne, ja to znači. Od Menkofa? Je on od Menkofa krenuo? Je. Menhof, Ksaki, Bader, Bader, Juri Demes, to je Jan Holandski poznati gore, ali nije vamo. I bili su više manje svi kod njega trenirali ovako, Bader, onako, dolazili, odlazili. A bio i Alistar s tim šampijenko. Alistar je bio pa u UFC-u. Bi svi su bili, gore, da. To ali to je, ka, ne mogu ja... Da njemu dođe neki ovaj moderna, sve, ti si malo prije govorio za to, ne, sto, da njemu dođeš, počneš priča za to. Ovo je mene reka, jel se, taj sam kupao u ladnoj vodi. I to je samo moja, ka, jel, jel sam kupa, ka, i ono, nije, šta šta mi jebeš, ka, jes ti bolje od taj sam, nisi, ajde, premiraj taj. Ka, 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 ništa, znaš, ka, ti sam nešto iz teza, prvo na treningu nas zagrijavanja, drugo na iz tezanja. Ako će ćeš zagrijava, dođi prije, ako će ćeš iz teza, ostane kasnije. To je to. Ništa, znači, dođeš na trening, one rukavice, bandaže i to i kreć, lupaj. Ako sad ćeš zagrijati, trening je u osam, dobro, dođi u sedan i po, pa ti zagrijaj. Kada je ništa odvratnije nego ne zagrajam, tako krenuti je ona kombinacija. Ali vidiš da je ovaj napravio pet šampijan. Ne, 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 ali odvratno, dobro, psiha klasična, brat. Ne, i to je ono malo, a nekad nešto iz tega napravim i to ti je to. Koliko majke ima godine? 50, ja mislim 3 sad. Reka je još gori, još ti i ja u mirovinu da. Da. To je to. Dobro, je toliko matur je, brat? 53 godine. Nije, nije, nije. A dugo je, dugo, on koliko je ono, on je sam u glas godine igre, ja? Nije, je dugo, 20 godine. Čiji on je 30. godine tu igre? Ja mislim da sam prvi put sa Badra čuo 2005. kad sam, ili 4. kad sam počet trenak i boksije. Ne, to je i, i šta kuži, šta ti njemu reći? On dođe nama, evo, doslovno, ako kraj treninga radim u kombinaciju neku, šta bi, evo, buban. Evo, doslovno kombinacija. Prednji direkt, stani, prednji i zadnji direkt, stani, zadnji direkt i onda deset zadnjih direkta, a taj jedan za drugi. Ali ne, ali ne ono dum, 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 nego ono dum, 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 deset komada. Super, sad napravi to sto puta. <laughs> Čije, one, kako se zove, one pokojne, znači. I, i, i ja, ka, ono, pa ne mogu, ne, šak je, znači, šaka trni, lakat, rame, to radimo već, znači, uri po vrimenu. Na. Aj, radi. I još onda stane, kaže, kaj onda im ka broji. I onda kad napravi malo taj jedan djed malo slabije, on kaže, ka ne broji. Devet. <laughs> Tipa, dođe on devet. Devet, devet opet. I onda kad završi sto, mi kaže, ka vidiš da možeš to napraviti. Vidimo se večeras na treningu. Koji trening navećeš, sina te miloga? Vi <laughs> tako, i, i dođe ono si nekom idejom, tipa ono, e, trening kikova, to je bez pretjerivanja, ih napravimo par tisuća kikova, i on ka, ajde, znaš, nije to teško više. Ti samo, kažem ka, ti samo ne želiš to napraviti, da ti to ne možeš napraviti. 
ti misliš da si ti umoran? Ja se raspadam, ono. <laughs> Dođe na masažu, ova šta me masi, ne zna me žena, znači život me nije vidjela na gori, ja, rest, 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 ka, veze s ničim nema. Pojma ja ni šta radi, ni ti šta. Tako ti vrta ponekad izdrko i ti ne znaš jedan. <laughs> na prepa da si. Našla mi je mišić. Našla mi je tačka. Našla mi je tačka. Odvratam se lepe. <laughs> to, to. Ne da si rođen no, nešto da pitaš, a si stao. Uh, ta, o, koliko, koliko te ta, takav trening, koliko te ono psihički izoštri, znaš? Ti kad prođeš tuto turu, tebi je posle sve... Ma ne, ja ne znam, iskreno, a psihički uopće, to je došlo do toga da uopće više ne razmišljam. Ko nešto kaže, ti, tako super. šta veže s mozgom, <laughs> nema, kužiš, ko to pit vodu, ja ne smijem pit vodu tijekom trenja, to nema veze s ničim. Sad mogu Guc 2 napraviti, kad nakon četiri godine... To uh, uh, kad to budu ono, samo radim, ono je reka, dobro je radim. Da mi on ono ne kvoca nad glavom i to je to. Još se sprda sam na dođen, slomljen totalno. No, ovaj fizioterapeuta je tu odmah odvaranjom, govori ka triba odmorit, on ti ako mene pomazi po glavi ka, a dobro je ka, jesi sad bolje me pita. <laughs> I ja dobro ka, jesan idem ča, šta ću ne dam se to djedo. Ali osjetiš u meču ono da si, ne fizički, nego si mentalno jače od protivnika. Ali osjetiš, vidio sam u onim brolovima i evo ti osjetiš da ga pregaziš psihički. Osjetiš kad se povuče. Bet. Da, znam doslovno u ono trenutak, o, mislim glupo, jer nema, nema vremena razmišljati u meču, ne, da, ali osjetiš ono trenutak, je sad je gotovo. Stanijer, ali osjetiš to na merenju, na stjeredavnu? Ne, to... to ima ti onaj stjeredavnu, ono... ono... Ne ima, ali to ja ništa, do, do, iskreno, meni je to samo šov i to je to doslovno. Ne, ne, slažem se da je šov, ali meni je bio šov glavu s tim. Ne, ništa, ništa, ništa. Top. Ne, mene to ništa, da, da ne znam šta ovo je totalno, no... Ja, ako mu šta serem bude, no, no, samo ha, dobro, to sam radio, sad kadar je bolje bih jedin čao. Sjećaš kako se pobili Bader Har i on, ono, pre, ima A, da, 15 da, godina, kako se pobili, to razlačenje je bilo, to je bilo ludilo. Ne, ali to mi je samo šov, ništa drugo, ali... U meću da to, to u meću se osjeti. I jebi ga ti gore sparenzi, to, to je isto nenormalno, ali šta što mislim, djeluje, šta će ja njemu govor, ne valja. Bija sa ovaj UFC, sad sam borio UFC-u. Borija se na, na FFC-u. P, 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 neki Marcinis, p, p, nešto. Većano. On, jel, plava kosa. Mislim. On ti je dolazi na sparinge sa svakim tamo. Bija jedan sparing, ja taj sparing nisam radija, došla sam gledat. Bija ja sam nešto slomljen totalno, nešto je bilo, ima se neko ozljedu i sedi na ringu, sedi majk do mene i dolazi ovaj gori i gori majko na englesi gori This is not normal, this is not, this is not healthy, not normal, a majk njima ako, o, jo, him, <laughs> pokazam mu koga, him, a, i ovaj ono bija je neko, neka konjina bila ono ubija od batina, vrate milo, ovaj ono biži, na, imaš, imaš diodi su vriće, ova između vrića biži, sakriva se, vrića kamiće, a ovaj, ovaj ko pas laje na njega, a majk cijeli sritan kao, bravo, kodilo. Good, good, good job. Znači, to je to, znači psiha ta koja lomi je, da, i to je to, i zato sam i to rekao da, ne, evo šta se mene desilo, ja ulazim u, Srida, sparim podne i po, ja dolazim tipa u podne, u dvoranu, ulazim unutra, majko me on sidi, ako ima jedan stol ko ovaj, sidi on za njim, kada dođe, sidi, pokazujem poruke od nekoga, jel bi albanac ili nešto, nemam pa neki teškaš, govori, vidi što ovaj piše, i u porukama piše, spreman sam, želim sparira sa plazibatom, baderom, sa svima njima, pokazat ću da sam bolji, spreman sam, odradja sam pripreme samo da dođem tu, sve živonje napisa. Kako vas pali? I, i slušaj, i majk me govori ovako, dvije runde, treću rundu će se izvući na neku ozljedu, o mene govori. A ja njemu govorim, a mogli bi to i na rundu za okru, znaš. A govori on ka, ne, 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 dvije runde. Prva runda nije radija sam, nije radija s nekim drugim, E, kren, drugu ili treću rundu, nismo, tipa nije prve dvije nismo radili. Radi. S nekim je radija, nekim ono, kreća se puno nešto izvodi, a ovo ono. Prvu rundu došla radi sa menom, ja ga skinja na etru, na etru i na glavu, on pa jampu bija nog dan, diga se odmah. Ja stao ono ću odmah dalje, dobro, završila ta runda i kako se on mica puno skivira, izvodija sve neke to. Mike meni govori, slušaj, zatvori ga u... 
kad krene skivira, kad fališ direkt, lezi na njega da se ne može makni i zabij mu koleno plavu. A vi ste zli, bro, čovječ. Ja, ja kao, dobro, zato najbolje. Glik, glik, malo veći od mene bija. Ja njega vatam, vatam, on se stvarno ono kreća, baš ga vata triba. I baca kikove, dum, dum, brzo, brzo. I stane ti u jednom trenutku kuku, ti ja tipa udrem desni krošu, tilo da ga ne vata na glavu, jer je cijelo vrnje bija, ono. To udrem, dum, on se spusti, ja nastavim, bum, koleno, nisam u glavu, malo ispo glave. On klekne dole, izbira mu zrak ili nešto. I danas pričamo o njemu. I ništa se završila. Završila ta runda. Govori on, ovako govori, majko govori, zglob. Ne mogu što zglob me boli. A majko, a majko mi govori, ah, 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 Sević, zato sam ga zapamtio. Došao lik, izgleda koji strašno, znači faca ispržana, ima nešto dosta ponih pratitelja, šake slomljene, tuče, bare knuckle i muaj, taj bare knuckle, MMA, di god trib, ono, neki ono, nenormalan lik totalno, on i njegov tim, ljud sili. Da, da, ja se zagrijavam, ja došao kasnije na sparing, taj sparing nije bilo nikoga, ja sam samo došao ono bez zreda nešto odradim. Bilo ove sve neke manje kategorije i ja nisam imao neki meč blizu i tako pa ono kao mogu, ne moram, znaš. I ja došao i sidim i taj unutra već radi s jednim, s jednim likom što je bio neki kao side kick jednome što je došao. Ko neki, ja sidem trenirati, povedam tebom ti si sa meni najbolji prijatelj i kao radiš sa menom. I on toga, njegovog najboljega prijatelja što se uopće ne bori, on na njemu se življa, znaš, ono, radi te, nije ga kao previše ga ubija, znaš, skida ga na etru, radi, kao ono je, znaš, sili. Ko me Gregora kad gledaš kralj, ono je što njemu, znaš, ono, kao, stane kao, pa ga udre, pa izađe. A ovaj jedan ništa pokriven stoji i ništa, ovaj cili, znaš, sa svojim timom stoje ljuti, on se vidi, cili isfršno, stvarno je tako strašilo lik. I... Reći nam stvar, brate, ja zanimam što je... I dobro, ja ulazim na nutra, ja ti... Čekaj, šta je Mike rekao, kakve je reakcije? Ništa, samo kao, ajde, znaš, i ja, ja ništa zagrijem. Ja, Mike sam ovo uradio. Ja malo, znaš, ako malo skočija ramena, on stoji ispred mene, ja ga ovako taknem po čelu, vidim ovaj veze na jas ničim, taknem ga po čelu i udrem ti govetru, ali... Pokaži na limpu, molim. Stvarno, ali stvarno nije bilo ovako, znači, da tu udrem govetru, ne bite sad toliko zabolio. Ovaj padne na kolina, tako ostane. Jesi lud? Ja, ja pogledam, majka. Nijema ja nekih udarac. Ja govorim, šta je ovo, brate, nisam ja taka. I on ti se digne. Ja ga još tu malo par puta na etru skine, jer ono pogodim ga prstima, malo se rugam. Malo se nasliziš poved. E, malo, znaš, izvodim to. Izlazim ti on iz ringa, meni majka govori, ovo je neki bear knuckle, ovo ono mi glamo, sad na Instagram, ušanje go na Instagram. On ti otiđe sa svojim timom, tamo skroz iza vrića, vraća se i govori, doćemo od radio, je priprave mjesec dana. Majko govori kao, je, može, može, ništa, nikad više viđem, brat, to je to. Au, je, oj, bože. Je, ali, ali, da. Reci mi, jel te saliću ribe, brat? A? Jel te saliću ribe? Čak mi nisu, čak mi nisu, bez lebancije. Nemoj da lažeš ovdje, kako smo sleteli, dobio si devojku, guraš u prvi red i ovako pokazuješ iza nje, ovako. Znaš, ono, slomit će me kad dođem u hotel, pusti me. Šta je najsto, šta je najgore, stvarno nisu, ne mogu reći, ono, bude, bude, ono, kužiš, vidiš i tako to, ali da je sad nešto ekstremno, nisu. Čekaj, ja ti kažeš, ono, kako smiješ da vidiš. A, nije, nego... Da, kuća. Ja te bije, sad ćemo da je pojim. Ja se držim, no ne, od Miroljuba Petrovića, kamenjarke, bižite ća od mene, naravno. Znaš, ono, digne nogu u zraku i on se od tono makne se. Ne treba mi to u životu, da me ti sjebe. Digne nogu u zraka. Znaš, ono, znaš, ono, ono, plazo si me zavrza. Ja još ne vidio, dragane, mnogo si suru. Nisam suru, pa on je to rekao, ja sam samo preveo. Da, 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 ti si pokazao. Vizualno. Reci mi, Plaza, brate. Jebem ti mater limpe, brate, ti si bre bolest. Sad sam ja, sad sam ja bolest. Reci mi, brate, pošto si suru tako, i ono, mečeve završaju. Ugasi me, mora da pišem. Koliko imaš nokaute, brate. Ovaj... 
Jer ima straha pred ulazak u meč, pošto svi mi pričaju da nemaju strah. Većina zna da kao. Ma ima, brat, to što je zarije. Ima strah da viš ubije ljudi. Evo, pa slušaj, da ljudi znaju, jer verovatno mi se da si ubica, brate, svi. Ne, evo sam, pitao sam ovaj zadnji govor i borija svoj jedan za titulu. Cezar Almeida, on se dva puta s Pererom borija. Ne znam, ima jednu pobjedu, jedan gubitak ili... Ne znam, ne znam, ali... Jednu je izgubija, drugu ja ne znam, ja mislim da je dobija, nisam siguran. Dobar borac. Izgleda užasno, onako, znaš, kada vidiš u meću i samo izgleda ono ubojica. Ja ga intervjuiram i pitan kako se ti pripravljaš za meć da izgledaš tako, znaš, baš izgleda kao ubojica. On govori plačen. Ja govorim šta? Ja plačen, govori o meni. Ja sam bloka, ka. Šta da pitam s meća? I on govori, ka, ne, ne, ja se isplaćem, pustim sve iz sebe i tome pripremim. Govori, svaki meć plaće. I on stoji u slačionici i plaće. A čega sam sad sve nagledao u tim slačionicama, to je stvarno, to su pizdare, da se niko ne boji. U konačnici, ako se ne bojiš, popušit ćeš borbu. Neću reći da me straj, da se bojim. Znači, ne želim biti ono ponižen, osramoćen. Ima Ramon Dekker, si je rekao ono jednu, Ušao bi u taj dvoranu, vidio bi tamo onoga strećeru, onaj šta nose ljude na tome i rekao sam neću izaći na tome. I doslovno ti to ja kažem, znaš, ono, sve si se desi, ali ja na tome ne izlazim iz ringa, znaš. To je to. I ono, pripremim se da ću sad dobiva šake u glavu, da će glava bolit, da će mi tit naudit, da moće nokautirat, da šta moram pazi sve. Razmišljam, ono, tisuće jednoj stvari u sekundu, ono, da. A njega prije borbi je, znači, toliko ga pogledam da idućih šest mjeseci mi samo on izlazi na YouTube i ništa drugo. Koliko ja gledam njega i njegove borbe, doslovno. Šta radi kada ide nazad, šta radi kada ide naprijed, kada se kreće u stranu. Jer ti pomože tu umečem, jel vidiš tačno sve to, svaki taj delić koji si pogledam. Nema vremena za razmišlja o tome, ali jednostavno nekako ta neka priprema i to vidiš govor tila, da, da. Znači, di ide, šta ide, kad... Kad je pod presingom, kako se ponaša, šta voli baca, kad nije pod presingom, kad ga vatan, ne vatan, kreće, skivira, udara, kad on vodi meč, kad gubi meč, di se oslanja, di gleda, znaš. Ti ulaziš onda u boku analizu. Da, da, ono, totalna ludila neka, ono, kako mu noga stoji kad dobiva low kick, kako mu tilo stoji, di, ono, stvari o kojima, nisam ima puno prilike s nekim pričem, znaš da je to gleda, eto. Ono, to sve pogledani, to sve u klu kratko gledani i sa Majkom i sa Volterom, pa priča, znaš, kako blokira low kick, kako blokira calf kick, šta radi sa tim, gdje mu stoji ruka, kao udara, gdje je vraća, kako je vraća, koliko brzo je vraća, koju kombinaciju baca, kada je siguran, u koju stranu ide, koju ne ide, ono. Začno, potvrdo još jednom da moraš da budeš fanatik i ludak da bi poslušan pitanje. Kakav ti je fokus pred meč, brate? Kakav ti je fokus? Je li imaš ono da si isključiš da budeš tam sa sobom ili imaš ono da budeš opušten? Ne, 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 ja sam izašao gore na ono, ja se ne sviđa, ne stavljam, ja se zastavam na onome gore. Možda sam zastavao par sekund jer su mi rekli da se zastanem. Ali ja sam gleda, ja nisam ništa vidio osim ringa, niti jednog čovjeka, nikoga. Znači ja nikao još nisam uzao ono trenutak da uživam. Vidio sam da Arkosa kao ono ulazi u ring staje i ono uživa, kuriš, vidi se ono, ono, evo me, znaš, tu sam. Ali ja to sebi još nisam dozvolio u nikadnom momentu. Tako ćeš i ti pred domaćom publikom, sad glori kad bude bio. Čak ja mislim da ne mogu se... Niti nećem pismu svoju, niti... Znači ti imaš onaj apsolutni fokus. Ti totalna ništa, znači ne želim sebi dozvoliti uopće da išta čujem, da uživam, da... Znači samo taj ring vidim i ono... Gledam... Gledam u nešto, ali ono ne gledam u to prazno i sve to tamo. Sad u Darkovo ime da kažem, i Darko je prvi put osjetio da 8-9-10 hiljada ljudi peva njegovu pesmu. Svi su ustali da stoje, ni za jedan meč nisu stajali, za njegovu su meč stajali, bilo je tu mnogo njegovih... To je pressing, a... I to što je on možda podzob, možda je on zbog toga izgubio neki fokus, ali je mnogo teško ne izgubiti fokus kad doživiš to. Ja ne znam da će to pomoći ili neće pomoći, nisam sebe dozvolio, ali... Ne vjerujem da ću dozvoliti. Ja kažem, Zagreb ovo ono ne planira nikakve ulaske, nikakve ludila, niti da grše piva u život, ništa me ne zanima. Znači, ovdje samo, možemo se sve mi nakon meća, ali samo znači, jer ja se držim, meni je sad stvarno lipo. Znači, došao sam u Beograd, 
Prvo, hvala, ugostili su me, znači, za kamere, nema šta red, znači, nije me stvarno dugo vremena neko tako ugostio. Hvala, brat. Onda, kužiš, ja znam, meni je sad stvarno lipo, van, znači, što ste me vi ugostili, ali svugdje okolo, evo, viš, družim se, sad znam, sa Devitom, dođe on, prijatelj mi je grše. Svijek, kako se dječku s maskom? Neću ti gledati, a ne jebeš, najde, bezobrazno ti. I... I ti ima to, znaš, ono, to je sve lipo, razumiš, uživam u tome, ono, drago mi je, slušam tu muziku, znam te ljude, šta ja znam, ljudim, ono, gotive, ovako, onako, ali ja sam sam sa sebom svjestan, ako ja krenem gubiti, gotovo je to sve, razumiš, ja sebi to ne želim dozvoliti, ono, ne samo radi toga, radi toga što želim biti najbolji, ali u isto vrijeme sam svjestan, znači, sve je za džabe, ako ja krenem gubiti, znači, ne, ne, nikad, znači, zato ja, dobro je da si svestan. I sad, znači, sad sam na ovoj prvi put, ja mi znači sam otišao negdje da nisam trenira svaki dan dva puta. Ali to sam zato što mi je borba tek tamo na lito, neće biti prije. Ali svakako sad usprto, kad sam završio zadnju borbu s Katinasom, ja od tipa utorka ili ponedeljka treniram dva puta dnevno sa jednim danom pauze i to je to. I ono full ozbiljno, nije sad da treniram nešto lagao, nego ono trening je već jednje, ne radi ispod 15-20 rundi kickboksa. Trening je snage, ne radim ispod to i ono sad se koncentra možda na neke druge stvari. Popravljam tehniku, radim nešto što mislim da bi moglo pomoći protiv Rika ovako onako. Ali ono, ne želim izaći iz toga nekog... Možda se spremaš da Rika kad se nećeš ne boriti na to. Ali ono, s nekim mlinom ludile nečega. A to što sad u ovom trenutku se sprema, sad se sprema za sve. Ko ono kao udaran uprazno, to ja kombiniram mnogo u glavi. Sedam sto različitih boraca da se borim s kojima se nikad neću boriti s kojima će se boriti možda i dujiš mjesec. Vrte, koji je plan sad za ovu godinu? Borba za tu privremenu titulu, borba za titulu i sad su najavili taj Grand Prix krajne godine, turnir Osmorice opet i to je to. Ako sve bude dobro... Turnir Osmorice, to je svoj jedan dan? Da, da, tri borbe. Da, to je najgore od svega. Ima li šta gore? Izvini, znaš šta je gore od toga? Ovo sad svetsko prvenstvo koje je bilo. Je, dan za dan. Dan, pa merenje, kilaža. Svako jutro merenje, da. I ti ako imaš neko, ovog malog moram da pomenem, ovog malog Vojču i pozdravljamo našeg malog šampiona, imao je prvi meč, posle Kotina, dve kopče, sutran ulazi u meč ponovno. I je, ve, ima... To je samo gori. Rođe je jednom radio tu. Ja ne bi mogu durim turnir nikad u životu. Ti si ono radio amaterizam dugo, i onda si se prešao to na profil. Ima... Pola, pola je bilo. Dugo vremena je bilo da se radio amaterizam jer nisam imao mogao naći mećeva. Ja sam očekao, znači, ko će mene zvat da sa borim. To je bilo samo, nismo mi imali nikoga da kužiš, sad ću ja tebe ubaciti. Nego ono, streniram, spreman sam, zato i sad treniram. I samo čekam, ovaj zove dva tjedna prije borba, kogod, šta god, može sve i gotovo. Je to glavni razlog ono zašto nema toliko profesionalizma u kickboksu? Što su svi okrenuti većim delom amaterizma. Je, i to je problem što realno nemaš dovoljno, pogotovo na Balkanu, nemaš dovoljno stvar da se organizira da bi ti ima priliku. Ti gore u Amsterdamu i okolo imaš skoro svaki vikend se možeš tući profi. I negdje van, ka vamo, kod nas, šta ti naš si jedan event godišnje da valja, da ti imaš nešto. Zoko što je radio ovdje, Johnny što ovdje pokuša nešto i... To je to. Da. Da. I onda to to je ti, ja čak nisu pare bitne, jer realno ako imaš nešto da se dešava redovno, najćeš ti neke sponzore kad si ti mlad, nek da ovaj 500 eura, ovaj 500, ovaj 500, nek je po 100. A to izgleda tako, kad si ti imao tu pomoć? Kad je tebi njih dvoje, troje dalo po peci? A nikad. A nisam, aj. Teško je. Sa, vidiš upet su te rođe. On je zajedan s ove te priče. Znaš šta je, znaš šta je. To u praksi nema. Znaš šta je. I znaš šta je za evo šta tu. Ja realno nikad to traži, ja nisam. Ja to bi se uvijek na kraju svelo na to. Ono, ko vas jebe sve. Materi odrat su mi stvarno bili potpora. Ko vas jebe sve, ono. Imam par prijatelja ko mi triba za nešto. I to je to, ono. Neko bi nekad nešto da, ali ono, u konačnici nije bilo toga, ali ja nisam ni tražio, bilo mi nekako ono, da ja idem okolo i molim, ne želim, ono, ako je uspijem, uspijem. Znači, nije bilo prilike ono da je neko kaže... A bilo obećanja, znači, da, mi je obećanja. Da neko ko ima, ko ima mogućnosti, kaže, prate, momak je potencijal, da i da uložimo. E to postoji tako priče, ali u praksi... Da, ali to ja, ali tu sam i ja krije, sam on nikad nisam tražio i kada su bile prilike da traži novo nešto, ja se razočara 5-6 puta zaredo milijon obećanja, bit će običan, ono ništa, ja se rekam, ma. 
Ja samo trebam pobjeđivati, dok ja pobjeđujem, doće. Kad dok ne pobjeđuje, neće doći. Stalo je, to je na sve na tom ostalo. U konačnici je samo do toga, koš. Može biti, ne znam kakav i šta radi, koš sam ono prije govorio za Rakića, možda ono kužiš njima, ono može biti dosta ovako, onako, ali ako će on pobjeđiva sve borbe, no možete se vi svi jebat, on je tu, on je tu tata i mata i gotovo. A kako ti se čini, sad, sad ste bili zajedno i mi ga nismo vidjeli, do, do, sad smo ga vidjeli poslije nekog perioda, ono što mi je osta, ostavilo ono jak utisak, to je tim pored njega. Je, je, je. Ljudi onako, deluje mi da, da svi žive taj njegov, taj njegov cilj, da. a to je, svi se nadamo, pojasu. Da. Eto, sad to je filozofija bokserska koju su oni provalili još odavno. Da. Kad su u pitanju milioni i svi imaju tu neki tal, imaju koristi. Ali sad vidimo kod njih da su oni napravili taj model, iako sad nema miliona koji mogu da se dele, da. ali cijela ta atmosfera, iako kao da je već šampion, on da, već je napravljena je. ta neka atmosfera. Da. Je li ima toga u kickboksu? A ima, zavisi kako ko to radi, ko ne radi. A ja... A da sam to ima, jesam ili nisam, još ti je satin što ja nisam. Ja ne volim toliko da šta znam, da... Ja se osjećam kod debil, ako nešto ljudi previše oko mene, ti si kraj, ti... Ono, ne želim da nekako ljudi pre ono, brate, ja sam tu, tu učen se i to je to. Ja ti ono, ima sam trenera s kojim sam radija kondiciju, sluša njega, on je stvarno učinio za mene šta god bi trebalo. Trenera s kojim se radija kickbox, njih dvojica bi komunicirali šta i kako, to je to. Pa to je to isti. To su pitanje ono tapšanja po ramenu, A, nego ono da svi veruju za tvoj cilj, zadnjički cilj. Da ponekad oni veruju više da, od tebe da, kad ti... Da, to su treneri, treneri da, to više, ali nikad ne se ima ništa u mantu. I njega je specifično njeme mapa, zato ima 4-5 trenera. Tebi treba trener kondici, trener da, kickbox. Da, i kickbox i gotovo. Ne, treba mu trener vrvanja, trener džiu džiu džiu. To su provalili bokseri prethodno naš. Da je ceo tim oko njega, da je zatvoren i svi žive taj cilj, malo te ne više sad, od njega. Mene sad i za sparinga i za bilo što meni, kažem ti, nema nikakav problem s ničem, kad sam došao gore u majka, u moment ja sam, ne da ne tražim sparinga, nego me totalno boli brige, kad znam kad dođem gore da mi triba, mi imam koga hoću, što hoću, kako god triba da ne triba. Bog sač, ovakav, onakav, to je to što god triba. Realno, ne radim s nikim ništa osim gore kad dođem, eto. Reci, reci mi sad, pošto bok spominješ i to, i, i misliš za sebe da dobro boksuješ. Da, dobro boksuješ. Ovaj, da li misliš da ako uzmeš... Izvini, što to znači misliš za sebe, šta je pa dobro ne, da boksuješ? Ne, pa ne znam. Ja imam rukavicu u kolo, pa da vidimo. Ne, 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 ne. A ne, ne, ne. nisam razume, a? Ne, nisi dobro razume. Pusi. <laughs> <laughs> ovaj, ne, reci mi, jel ako bi ispunio to što si zamislio u kickboksu, da li bi... Ne. Osto to da braniš, da postaneš najveći svih vremena, ili bi gledao... Jake Pollock zoveš da ga pošlijes tamo Ili bi gledao izraz ka, ka boksu da, da se okušiš u boksu. A sam je samo fokus na ovo, a za boks volija bi, to sam pričao i s majkom, volija bi njemu je to zanimljivo, volija bi, ali... Meni ti je mišljenje da sada, kad ja uzmem pojas, meni tek kreće karijera. Bravo. E, tek sada, tek tada kreće ono oče što sam ja tija cijelo vrijeme, što sam ja ono pune arene, da sam ja taj koji ih puni, puno sve i tek tad meni kreću borbe koje će ono, koje su bitne, vam reći. Izvijek, tek... plazuje se dobro svatio, znači ti sad kad ostaviš pojas, počinješ da puniš. Da, tek sada, vrate, kreće sve, <laughs> znači. I onda ide, kužiš, onda idemo sa... World is mine. Da, sa... tek onda mi doslovno kreće karijera, ne mislim ko zmijem pojas da je meni gotovo, nego tek onda ja mogu radit ono što ja sam tija cijelo vrijeme i kako sam tija. A onda će se sad tu neke veće bija, neki menadžeri su pitali majka za mene za boks ovo ono, ali još nije bilo prilika. Sada se, ja sam rekao da ima priliku da mogu odradit 15 meće, evo jednu večer, ovih nekih kanta izlupat, ko što sve lupaju, ili 20, ja bi to odradio jednu večer, snimimo sve i evo ga, 20-0, amo sada se tuđem s nekim kovalja. Jer bez tih 20-0 realno, ili 25-30, ko valjda, valjda ih ima 39 kanti jedan za drugim, e, neće se niko ti bori sa tebe. Ono u tom boksu. Ovo je, ali, ali, ali baš zato neće, još veća je problem zato. Jedino je opcije su ove neke celebrity super fajtovi, da odmah ideš borbu za titulu, ali opet ja mislim ako si jedan rizik nekom iti malo da neće prihvatiti. I onda je to dvosjekli mač neki, a 
A taj boks, mislim, to je, ja ga volim, volim ga glav guštan u tome, ali to ta rang lista i to je najveća retardacija kad imaš top 10 boksača. Oni su top 10, nikad se niko s niki nije borio. Kako je to moguće? Kako je on deset? Pa, najbolji su na svetu. Ja bi, brate, sutra tebi dao nešto za Joshua Mikrotjevića. Malo je razlik, kužiš, i onda imaš njih troje četvora koji se bore međusobno, koji se vrte, što su popularni, i nikog drugoga. I to je to. I samo pare, 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 i gotovo. Čitavamo da nagovorimo Joshua da dođe i da ga pošliš da treba, i to je to. E, kut, ali to nema šansa da se desi on samo. Pare, 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 ništa drugo. To je doslovno van nikakvog sporta, taj boks odišao. Evo sad, Babić, realno, on ima najveću priliku tu. Hrgović je sad ostan nigdje, jer baš rade toga. Niko neće da prihvati met sa njim. On nije dovoljno... Veliki je rizik. Ma ne, rizik je najmanji problem. On nije dovoljno popularan da bi se prihvaćao met sa njim. To je najveći problem. Je i rizik, ne sada kužiš to. Znači, je on i rizik. Ali van toga, ja ne mislim da je rizik ikome problem. Problem je što on nije dovoljno popularan da bi ljudi prihvaćali met sa njim. Da on popularan dovoljno, prihvaćali bi već svi met sa njim. Nego se onda njima više isplati rađer se bori sa Čisorom koji je stariji i nije ni blizu oplasan koji je on, a prodat ću sto tisuća puta više karata nego s nekim Hrgovićem gdje ovisi cijela prodaja samo od mene nikom. I onda ja dižem Hrgovića, ne diže Hrgović mene, ja na nikakve koristu od ova, plus mlad je gladanje, željna dokazivanja šta ja imam. Eto. I to je znači sad ti kako će on se probiti u taj neki krug, to je ono nešto govoru, mora biti glavni izazivač, mora ovo, mora ono, to je, ja ne znam. A i jedinu marketing da opiče i jak, da postane poznat. Da, ko će da te pare. To su milijone. Turnir ove četvorice koji ide, koji će da ide postane na tebe, ko su ta četvorice? Ma ne, rekli su mi imena za Borajas, ali ne bi trebalo... Realno je da, mislim, ne očekujem lagan meć, ali ne bi treba biti neko kužiš da sad je nešto, da imam problema. Mislim da bi treba to pobijediti, ono, ko... Čekaj, je neko od te četvorice... Ko Borbus Katinas, ono, eto, to je taj džiran, eto, tako nešto. Je to neko, je to neko od ovih što se već borio na turniru? Treba biti, možda bude onaj Nordin, ne znam je su rekli njega, nisu šta i kako, ko će biti. Ali moguće, ja mislim, možda on ne zna koga će uzima sve šta. Ako budemo imali sreće, to će da bude Zagreb, što još ne znamo, niko nije rekao. Da, moguće. Dođemo da te podržimo, da to osvojiš i da čekamo ovog debelog kolivutvog lumca da ga prebijemo. Da, nakon li ta on. Ali to je, i onda zato je meni draži kickbox i MMA. S tim da je MMA dio MMA, toga mi nije drag, ta je neki UFC politika i to jer tamo to su njih doslovno boli kurac za ikoga. Znači, niko, znači, nemoj ja, ono, ja ko bora za ta moda, ne bi u trenutak pomislija da dana, ovaj ti pomislija ikad na mene, ako ja njemu donosim pare. I to je to, i to, ono, to mi se gadi, jeb ga, to je ružno, ali tako je, ono, UFC je doslovno postao NBA. To je to, eto. Da, Amerika, pa da. Da, ništa drugo. A meni je to, ono, jer on, neko, borce z Balkana, realno, Prilike nema, jer mi jesmo tržište koje prati više od svih njih, ali je problem... Malo je tržište. Malo je, malo je, 22 miliona. Ali je problem i... Znači, jel ti kupuješ UFC, jel kupuješ pay per view u Americi? Nisi, a tamo je pay per view 80 dolara. Jel kupuješ merch u Americi? Nisi. Jel prodaješ kajat u Americi? Nisi. Jel imaš fanove u Americi koji dolaze na tebe na borbe, prate ovo ono? Nisi. Šta šti nama? Ti si tu samo dragi broj da služiš za ove druge koji to imaju. I to i, a mene to... Dobro što si uvidio to. Dušan je znači kada to se znam. Ko, eto, Miočiću šta su napravili? Rakiću. Mi prema Miočiću su stvarno ispali klošari, brate. Da, Rakić, ono ja... Ti ja bi da uzme taj pojas za dišpet njima svima. Da, da. Kuži za dišpet, ali ima nosiće da se desi bilo kakav kik si ti jedna borba bliže da on izgubi i da bi ovi rekli ono ka... Ma, ma, znaš, ono, budi tu još dok trebaš, malo govori kao, znaš, a mene to, kad to vidim, duša me zabavlja. Mislim, realno to se i desilo s ovim prohlaskom, ušao dva meča, pobedio i borba za titul. Da, eto. Ne kažem da nije on pobedio... A čekaj, opet, opet i to, ono, i kako je, koliko ima peperi u Češkoj. Niko. Ali je čovjek šampion. Da. Ali imao dva meča... Vrhunska za gledanje. On je sebi izborio, jeste put, ali... Ja, ono što sam reka Rakiću, to sada i Todoroviću, svima koji su sve u marketing, saj za sve vas. Stanite na preskonferenciju i bocom monstra u glavu odmah i onda stolicom gađaj 
i dođi tamo kao kromanjonac do osnovnu, nema uopće priče, nema osnovno, kad ti god ovaj kaže, ti ga stolicom potegne. I kasnije kad bude intervju, odreći šak ono u kameru i reci, i ajča, i ti si, jer bi mogo ti to. Ja bi se tog trena to napravio, znači, ja da ja idem u UFC, znači, najveći clown show svih remena, šak on uglavu namjerenje odmah, nogo on u prsa, ne one noge u prsa, znaš, one polovično da glumine, nego ono u prsa da leti, da, e, ono, zna da ćeš, eto, i onda, ja debil, jesam sve, je, ali, ali ne vjerujem ti, ali kje sam, ja te ozbiljno, ozbiljno to bi napravio, ja zato, ne, ovo bi uradio, bro, pa je to, sam sad, da mi, ništa, i da kažu, ne samo, to je, a jesi ispratio, ovoga, desanju i periru, je, da, da, to sam gledao. Kako tu se sad čine? Pa da, to je... Kaj lasica si kickboxer, jel? Nije, pa drugi sale za jebove. Znaš zašto, znaš zašto. Ja sam navijat za desanju cijelo vrijeme. Ali se desila situacija, a desanja je bija top 20 kickboksača u toj kategoriji. Top 15, top 10 možda čak. Ali nije nikad bija neki najbolji. I ja znam iznutra od ljudi koji čije je glori vlasništvo, da su tili Adesanju ispromovirati i učiniti ga ono poster boy on Gloria. Jer je lik zanimljiv. Ima i karizmu, ple, sve on ima. I on su to tili učiniti, ali nisu mogli učiniti jer nije bio toliko dovoljno dobar. Koliko god to fanovi Adesanje mrzeli, nije bio dovoljno dobar da bude taj lik. I onda se desilo to da se Adesanja skupije, otišao će u UFC i napravio karijeru kako svi mogu zadnji. Pribija je sve i dobija je sve na stand-up i to je to. A sad se jebi ga samo desilo da je došao lik koji je bolje od njega u stand-up. I to je problem. A kako objašnjaš da su ovo prvi kickboksiri koji su uspješno se prešaltali? Koliko ja znam. Da, da, uspješno. Jedino je uspješno. Najnema. A dobro je i onaj Rožen, onaj teškaš, on je isto. Rožen štruk? Da, i on i Ozdemir, on je isto, da. Ali oni su bili ono uspješni baš nešto. Da, nisu u kickboksu bili uspješni. Pričamo o baš uspješnim kickboksirima. Sak je katastrofa. Da, sak je ništa, to je boš sačuo. Da, to je baš bez veze prošlo, baš nerealno. Evo ti iz direkte da ga nakutira čovjek. To je problem odgovoriti ovim rovačima na te pokušaje. Da, ali ako nemaš... I uz to stil od Adesanje je uvijek, i moje mišljenje mi je bilo da puno više paše za MMA nego za kickbox. Radi toga što on je ono više point fighting. Nije on toliko čistiji kickbox, nego je više point fighting. On i kad stoji, stoji malo sa strane i džirmo ono u bosti jedan, dva, izać, ududrit jedan, izać, kick, izać. Znaš, ništa nije da on udre, ide, bam, bam, dum, bam, nego je sve dum, udri, makni, udri, makni, udri, makni, distanca, ovo ono. I to je ono... Point fighting, dok je... A čekaj, čekaj, bre, on periru, bre, za malo dubiju prvoj rundi. Je, je, ono je bilo, da, ja sam mislijel gotovo. On je da ono ga je spasio gongi, jeba. Da, i to, i Pereira, men, to, taj lik mi nikad neće biti asan. 90% stvari što on radi, mislim, glupo zvuči, ali ono, tehnički, realno, nije ni blizu nečega šta bi ti učio i koga. Drugo, ono, čovjek... Ruki mu ovdje. I još ono kako udaraš, on to nekako, sve koda se ne brani, debilno, ali brat kao udre. Ali na levu jevo, si vidio onaj snimak na treningu što je samo pipno lika i puklo mu vilice. E, li li ne, brat ima taj koš. Ali vidit ćete, pazite šta sam vam rekao, doće prosečan rvač. Je, da, da to je. A neće mu zato, zato će mu i dati revanš sa izvijenja. Da, da, pa to je već zakazano ako se ne znači. Da, da, jest, jest. Jer nije ni realno, njega će, njega na primjer Vitak, jer onaj bi pregazio. Da, ba, njega ja mislim da neko s prvenstva sa ovo što je bilo vamo da hrva, da mu bija problem veliki. A čekaj, jesi razmišljao ti nekada da uđeš u njim? Pra, ja toliko ne volim hrvanje da... Da nikad nisam mi pomislio. Da, da, pomišlja jesam, ali toliko, znači... Ne mogu, stvarno ne volim to. Ja sada stojim, ovaj mene lomi nogu, gušim, ja o to trpim. Ajme mene, ne mogu. Ne mogu, koji su ome guši, svi gledaju, ja su izlačim čupan ruku. A si pokušao malo da rveš i da se daviš parter da radiš sa njim? Jesam, radija sam, radija sam ti radija MMA u početku, kad ti u Hrvatskoj nije bila nikakve MMA scene, nego ja mislim prvo državno se u Hrvatskoj održalo i ja sam te bija na njemu. Izgubija sam od... Kako se zove, ja mislim da staje sad i profi bori, kako se zove iz rijeke, opatije momak, uatete, ja mislim sad trener, ne znam to taj... 
Vitasović. Jeste, Vitasović. Ja mislim, ne, on je Zelgov, brat, ispod. E, od Zelga je bio, da, da. Ja mislim da, ne znam li to on, ali Vitasović, ja mislim, bio. Čekaj, on je sad šampionet ovog FC. Da, od njega. I to je bio, ja meč, mi smo krenuli, bacija me napod. To ti je bilo tipa pet poena, i ako to drožiš dva puta, to ti je sam poena i borba se perekida. Da, 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 da. Da. Dobro, to je bilo tako pre, je bilo. Ali to je ono prvo državno organizirano, to je bilo ono kako će djeca preživiti ka ono... Pa gdje se ćeš te rođeni? Kuži, ne možeš gdje si u opati u Zagrebu u osnovnoj školici? Nije, ne znam gdje sam se boraja, zaboraja sam, ne znam, ne znam. Rođe Gagi i ja smo se borili u opati na materski. Ja nisam u opati, ja sam u Zagrebu. Onda mogu. U osnovnoj školi, u Zagrebu osnovna škola. Možda je Pula bila. U Puli, u Kodzelga. Možda je Pula bila. Dvojica je ta školska dvorana je bila nešto. Ne, ne, nije lepo, lepo je dvorana bila. Jel ono u balonu kao? A nije to, nije onda nisam tu bio. Ali to je, da, to je bilo i... Ti su u Opatiji, a oni u Puli. Aha, a Puli i Opatiji su blizu. Da, to je jedno drugo. A to nije isto. A da, ali ne znam da li je ovo bilo između zato. To nije isto. Tako, od nas nije ni bilo ta turnira, mi smo išli u Hrvatsku da bi se takvičali. Još mi je jedna stvar što mene je jedan željic u borovačnim sportovima, to je ono što Hambi govori, danas ljudi boksao za svjetsku titulu, ovi prekidao mećeve za... Kao, radi zdravlja borca. Razumim ja, to je zdravlje borca, ali brate, mili, on je pristao na to. Naravno. A da li ima veći poraz nego kada ti sudije prekine nešto? Ma... Ima kad tapkaš ti, ja sam tapkao. Ma ne, ne, ne. To je, to je, ne mogu, znači, prekide, ali borba za svjetsku tiktulu, boks ili bilo šta. Gineš. I ovaj njega knockdown na jedan put i baca druge i ovaj ono u kurcu, ali nije toliko u kurcu kao prekida se sigurnost njega. Pa koja sigurnost njega, šta je radija do sad cilj život? Ono, ostavi, ono, oni legendarni boksački mečevi šta ih svi znamo i gledamo su nastali zbog toga što suci nisu prekidali za kuraca. Samo za to sve prekinuti, ne bi ništa bilo. Ja mislim da ti mečevi nikad ne bili bili prekinuti. Tako su išli. Da, da, da. Tako su išli u tom smenu. I onda, to mislim, meni to ide i to, ono, slažem se, triba gledati tu. Ali dajte onda borcima zdravstveno, ali nemojte gledati njihovu sigurnost. Jer ti svjesnost je ušao tamo da gineš. Normalno po ostovu, kad se nokautira na podu, nećeš pustiti neko da te gazi. Ali dok nisi nokautiran, ako se tu ovo, ono... Mislim, danas prekidao za sve, tak nega, a kao sigurnost, bo i onda svi kao špijeći, bravo, to je za siguran sport, pa što? Da, idi na golf, pizdati. Ja sam rekao, svi ćemo konšta i ni završi nakon karijere, eto ti, koliko ćemo mi, od koga smo sigurni. Mislim, to je, pusti ljude, nek se tuču na miru, ono, neš ga, neš pusti na pudu bez veza udarca, ali van toga, ono, šta sada? Jel ima neki, jel ima neki emima borac koji ti je ono posebno drag? Stil neki, kako se bilo? Drag mi je, drag mi je, ovaj Gane mi je drag u zadnje vrijeme. Gane, drag mi je onaj bija Mighty Mouse. On mi je drag od Czech MMA. Dobro, Anderson Siva, njega bija teški fan. Bija sam ti teški fan Brock Lesnera. A, kakav si Siva ga vrati. Ali to je, kad sam krenja gledat MMA, to ti on ti mi je bija Brock Lesnera. Ima sam prijatelja s kojima sam se svađa, ili jači Brock Lesner ili Kimbo Slice. To je bila rasprava, ali to je ono 15 godina dita, ono, je. Ali Junior Dos Santos mi je bio drag, onaj Igor Vovčančin, u šta sa njega ovo. Vovčančin, jeste prekina petu. Njega je jedino Mirko Reseto. Da, ono, šta on meni bio drag, ima onaj neki high glides na onome, YouTube, kao onda na početku. Da, 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 jedna baci high glides, ba. A, kako je to dobro bilo. Ima nešto što se ne spije šest, ali se tu ko kao... Uuu, Igor Vovčančin, kako je ono bilo. Čekaj, iz Prajda, ko ti je bio ono... Igor Vovčančin, Fedor, Fedor mi je bio ono pojam svega. Jesi ispratio ovaj posljednji meč? Nisam ti ja gledaj jer sam ono očekiva što će mi znao, ne želim to gledati. Da, pričali smo prošli put, kako ti objašnjavaš sad da je on sebi napravio posljednji meč takav bet? Ne znaš, jer to je ego, šta je to, ko što... Samo ono Ajča, brat, ti si Fedor, ono... To sa ono i Badr Hariu reka nakon onoga meča izgubio ono dede Buja, ja izgubio Nordina. Mi nešto stojimo u sve, ja imam govorim, brate, ti si ono, Badr Hari, ti si sinonim za nasilje, ono, šta je tebe, ono, šta te boli, kurac, ha, hajde, umirovim. Kako se to objašnjavaš? A ne znam, što mi ono misle da mogu još ne... Ja mislim da postoji šampioni i postoji klasa iznad, a to je ta. On neće da se pouče, napravi sebi oproštaj neki, naš pobednički. Nego ide pogine do kraja. Da, ali ne znam. Live by the sword, die by the sword. Da, doslovno to je to, doslovno to, ali ne znam. Šta kažeš, šta kažeš? 
to mi je... Čega se iću s mačom. Kažem, to su ono likovi koji su doslovno postali ikone, a šta ti sa... Ali di Prajdovi dan, ja mislim da su to ono najbolji dan i borlačkog sporta Prajda i kao ja nikada, ne isto više bi nikada. To što je tamo su oni organizirali, radili, ono je bilo totalno ludo. U to vrijeme. Produkcija, pogotovo je prvo najveće ono Amerikanac, oni ono, kaj se ono više desi? I brate, kaj se ono više desi? I te borbe si pucanje voleja, to, to mi je ono, znaš. Tu ne može da bude dosadna borba. Ništa, ono je najbolje. Tu kad su stavljali one freak fightove, oni su se dugli kao... I tu šutne čovek čoveku vole u glavu tri puta i on, brate, nema da prekida sudiju. Sogom ruva, da on mi je bio... Šta? Rem se na nipo minuti, faj gledajca na YouTube, gažaj na ljudi, ono skaka. Da. I moj 20 godina je. A Sjedla i Silva, ono Fujitu, kad je gazio 20 minuta, ne može... Fujita, opala ti je hita. I ne može da ga ugasi. Ne može da ga ugasi, gazi ga, šuti. Šogun je trajio, sad je oprošteni meč. Da, da, on je isto dugo, 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 dugo. Jebote, on je s 20 godina. Pa s Pedorom je ugašena ta era. Ta era je posljednji meč. Sada je sila, čak ledel, ona borba Forrest Grump i Griffin i Grump. Forrest Grump. Da, tapa, da. Da, to sam pratio, taj, ta, ta. Ja sam bio ono teški fan MMA, ono kaj do dvi, vamo reći, sedamnesta, osamnesta. I onda kad su se svi nakačili na to, kad su krenili, meni je to pomalo iskreno počeo iđa na žica, da sam makao od toga. Kad su mi ono krenuli, totalno neki ono, tako reći, debili mi krenuli, ono dolazi sa ti, meni je ono bilo, daj, pusti majno. Znaš kako u MMA definitivno ne možeš da biješ batine više. Kako mislim? Pa, tri udarca prođe u glavu, sudje prekine. Ma, to je, je. Znaš, i to je to. Nema više tog, ono... Jebe u materi, ja i rođa smo zahvatili taj deo kad smo se... Ma ne, 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 ja mislim da je to dobro. Ma nije to dobro, zato što može svaka pičke sa se pojavi i da se... To je dobro, to je drugo. To je muški sport, testosteron, tako triba i osta, puste ljude, nek se tuču. Sad je vama stalo do njihovog zdravlja, ne davate im zdravstveno, ne davate im ništa, vi kao brinjete. Neće ni pare da daju kako bi dobro. Daj, zdravstveno, daj, pa kuži, šta ti mislim sa kao je zdravlje, pa te... Pusti, šta je, šta je izvodiš? Melvin Markov se tuka 11 puta u godinu dana, jedan put. 11 puta! Svako tri tjedna ima profe meč, možda sam i falja, možda i 13, nisam sigurno, nešto nenormalno. K1 i pravi dok je radija. On je sigurno ko Einstein. E, pa di je, ajda! On živ, da. On živ, da. I normalan, skroz zna nikakve posljedice, a priča sam i 100 puta. Nemoj, ti si lud, kako bre, on ne može da priča 100%. Normalan, skroz zna. Priča sam s 100 puta, isto priča. Ne, nije, 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 znači, normalan. Stani, kad te vidio, on je kao, gdje si plata, brate? Gdje si, brate? Upozna sam i takvi što nisu ni blizu uspješni, ali tipo, a on... A on je bio, ne zvezda. Do, do, do. On ih njegovi kikova kad se sjeti. On ti nije zna, to je, to je, evo, fun fact, on ti nije zna pričat. Ono, on ti priča ružno i nije zna pričat. Kad te priča, priča malo, e, 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 znaš. I majk mu je reka, šta god, prvi puka se pojavija, znači, šta god tebe pitaju, kako te god pitaju, ne odgovaraj. Sve šta moš odgovorit je knockout mašin i kričat u kameru. Van toga, ništa. I ovaj ti to napravi, a i gotovo, hit najveći ik Ubojica, ali ono, da si ga čuva kako priča tada, ono, vjerojatno ne bi imao jednog fana na svijetu. Čekaj, on i dan danas kad radi ove MMA mečeve, niko ne želi da stoji s njim, ono ga svi ruši, brate. Nikad niko nije želo da... Dješavalo se da ga nokutiraju u MMA. Ima slabu braduža, brada mu je znači... Čekaj, najbolji meč, ono, jer on i ovaj... Cyborg. Da, da, da. To je dobro. KJ Jobs je nema da... U, imao je sa Robi Lauer u Strike Force. Kada mu je otkinu nogu i onda ga ovaj ga pogodi i ovaj hendon, da. Da, da, da. Ali on ti ima bradu takvu, to mi je maj gori, a natrenim gori radu u fokusera, on njega udre. Ima ovaj da neku točku na ga, udre ga u čelo, gdje on samo zamrzne. Ali ima takvu facu da kaj je uzdrma, slušaj, da kaj je uzdrma, da ljudi misle da je agresivo, znaš. Ljudi ga uzdrma i on stoji... A to je zapravo ukus, ozbiljno, to mi je majka govorija. Kad kažeš to, u stvari svaki put kad ga je neko pogodio, on je delovo agresivni. Ovako, raširi oči, ali to je zapravo uzdrma i ljudi bi onda stale. A on je zapravo, znači da ga odre još jedan pul gotov. Brada me stvarno uvijek bila katastrofa, znači nikad ono... Nikad nije malo. Znaš šta mi je zanimljivo sad kad pričaš o tim legendama Holandiji, uvijek se pričalo 
sad, da li je to istina ili nije, to znaš ti pošto si tamo u Holandiji. Da li su neki od njih bili i gangsteri? Da, zato je problem, su imali gore holandska vlada zabranila doslovno održavanje kickbox priradbe, bilo gdje u Holandiji, radi toga što je ono, svima su našli ekstremno velike količine droga, povezane s njima. I to ti je bio teški problem, da, i meni dan danas još uvijek kužeš ljudi gleda u gore. I dan danas danas je meni kućen! Neđu nikoga sam potapat, ali da, i to je gore nastup problem, jer je bi ga Holandija poznata kao uvoz, izvoz, da im dobro ide. Možda još malo kulturni. Uvoz, izvoz, šta, šta, šta. I onda, i to je gore teški problem, ali da, bili su užasni. Da ne imam sada, ne bilo da pričam protiv njih. Reći da si neki mene zanje, to pomoga. Ali ima, iznenadila bi se ljudi, ali svi su u mišljenju razno razne posliće bili. Da, pa jebi ga, to je sve poslije. I znaš koja je isto priča? Doslovno, jedno vrijeme kad bi u Holandiji su održavale prijede, pare bile ogromne. Prvi redove kad ti vidiš ko sidi, znači ne Interpolove tjeralice, nego ono svemirske tjeralice, znači njih traži, ne Europa, nego Europa, Azija, Australija, svi ih traži osim Kolumbije, tipa. Samo njima ne trebaju. Prvi redove, ono iskrivljeni svi da ono... Možda učenika. Užas, užas. A druga priča, se sjećaš one prve generacije, ne znam ko je bio iz vašeg vremena? Da su isto kao na meč kickboxeri, neki od njih kao uzimali kao belo i ulazili agresivne meče. Da, 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 to je isto što je, to je još uvijek. To je bila neka priča pre 20 godina. Je, bila, je, bila. Bilo, ali bila je priča za neke, da je na imenu. Ne, bilo je za vodku, da su bili na adrenalinu. Da, bilo je i toga, i to sam čuva da majk mi priča. Ali to je, za imenu ima je pogrešno, baš pogrešno. Adrenalinu su zimu. Da, da. Ne, svašta, svašta je tu bilo. Men, majk, jednu priču koju mi je rekao, govori, prvi put kad sam došao na najveće te nastupe u Japan, ovo ono, govori, mislija sam borci, to su najveći sportaši kad... A govori ono, jedan drugom ono ubacuju u usta MDM-a na komeće. A oni kao, ja! Onda ovaj ono vadi, pa dava njemu, govori, na drogirani majmune, eto, to njegove riči. To i to još, a neće me nako, ali još jedan znam, znači od prijatelja mi otac, bija uživljen u jednog borca nenormalno. I taj bija gost... Kao nju zanavno. Taj... Pogodio si je. I ovaj ti je došao, bija je gost na nekoj prirebi velikoj. I on je došao, i on se tu toliko zgazija sa kokainom i alkoholom da ti on leža između, ima ja sliku sam, ako leža između stolica, ono, znaš šta znači ko ono džanki sa ulice najveći, ali u odijelu srednje, ful pompara bi je. Leže i tu i ovaj, i naslicice vidi, znači, faca od toga kako tužu njega gleda, a on je cilj i žel njega gleda ko, znači, u njegovoj, o njemu je bila sinomi, znači, ako ćeš biti sportaš, to je taj. Kužiš, a ovaj iskri, a ovaj ono stoji, ali znaš koja tuga u očima, znači ja to nikad nisam. Zato ne, jebite mene, nemojte njega. I onda ta, i to još jedno, to su profesionalni sport, ljudi se nadaju, to su sve najveći sportaši, na kraju nisu svi, ima znači vrhunskih sportaša i svega, ali ima jako puno alkoholičara, nekomara, čekaj, 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 a doti kako ti podnosiš ovoj uspe, znaš, i... I tu popularnost. Više nekog to fura jako negativno. Pa je, pa to je. Ti poludiš, kreneš droga, alkohol. Ništa, ništa. Žene, vama, tamo. Hvala Bogu, vjerujem u Boga. I meni to stvarno glupo zvuči, ali izvlači iz... Ne zvuči glupo, brate. Mislim nekome, ali to me znači miće od svega i ne želim ono... Doslovno, ne treba kao zajebava s malo prije ono što Miro Ljubov, ono to sve demoni. Kamenjarke, ludila i to mi ne... Znam, svjestan sam da mi za normalan život nešto što mi triba u životu, da mi ne triba u te stvari i ono da nema veselja u se. Plus oko mene normalno ima razno raznih profila, ljudi i svega da sam vidio više puta da su... Šta su sebi napravili od nekog uspjeha, ali neće ja kad su se dali ti malo u to znam. Opće ne želim da priliku, ono, izađen ja ovanka, popijen, ali ne želim opće da se... Neki dan sam tek prvi put život izašao dvije večeri za vreždom, jer mi je prijatelj bija sa vrnom. To je prvi put život. Znači, nikad sebi ne želim uopće sebi dati priliku kao ja ću sad izaći srida, petak, subota, pa idući tijan. Ono, izađem, gotovo, sam me pusti neko vrijeme, ne želim uopće to, te da, ono, 
žene, nešto da uopće želim da priliku da mi se, ono, znam da mi ništa dobro neće izaći iz toga, ono. Kužiš, ima, ja to uvjeren sam, kužiš, ono da su to, to tako, eto, demonski napad i ovako, onako da te žele odući svega, doslovno u nekim situacijama osjetim to tako, ono da, doslovno, ono, ono, vuće i govori, ono, daj ću ti sve, samo dođi vamo, znaš. I ono, samo, samo, totalno sam to sam sa srvom riješio, a mi ćem se od toga, ne triba mi. A od kad je to tako rezonoš? A? Od kad to tako rezonoš? Od početka je to, znači, uopće... Šta ja znam, ja, mislim, ne želim reći da sam veliki vjernik jer sam u kursu, kužiš, grešnik sam, nisam ja sad... Svi smo grešnici. E, nisam ja sad, znaš, da to, ali trudim se živit šta bolje i šta normalnije. I meni, ja ti mislim da za sriću čovjeku ti, znači, piše, ma, pusti sad Bibliju koju vjeruje, ne vjeruje, ali da je rečeno, znači, Radi nešto korisno, pomaži sebi, ljudima, familiji kome triba, moli, ono, to je ko služi ili radi, znači budi sluga nekome da radi nešto korisno, u konačnici to svima, mislim, donese najviše sriće, kad ti nekome pomogneš ili nešto, ali ono, nesebično, ne za pare, ne za ničeg, nego nesebično, i znači služi, radi, moli, i ono, drži do te, drži do obitelje, drži do prijatelja, drži do takvih stvari. Van toga svega, tu sriće nikakve nema i evo, znam sad i muzičare i znam ljude koji su u filmskoj industriji i svemu i znam šta sve imaju i kako imaju i znam da nisu, ne svi, znači ima momaka vrhunski, ali znam i momaka koji su, misliš da su najsretni, ali ono najdepresivnije likove na svijetu, ono, doslovno se drogirao da ne bili depresivni, eto. I mislim da je jedine ono neka zadovoljstvo i sriće u životu je to familija, prijatelji, bližni, znači da doslovno služiš, radiš, moliš i to je to. Vidio sam na merenjima brojanice da nasiš. Da. Jel koristiš? Da, da, da. Svaki dan? Ba ne nisam svaki dan, ali ono, namer ja bez njih doslovno kod da sam gol, to je to. Ono ne mogu. To je bilo jedno vrijeme stavio jednu, onda mi je, jednu mi je, nosio sam ih više. Tip, ovo mi je, i vamo su dvi, to mi je pokojni prijatelj, da, jedna od sura, jedna od mater ili od svećenika prijatelja i, i tako ih ima nosim, ono, znači... Znači, moliš se Bogu... Svaki dan, da, svaki dan i jedan, samo ne molim svaki dan krunice i tako testo. A kako, kako ljudi tako reaguju na to? Nešto, ono, meni ti je, šta, nije ono primarno, ali ono, ako sam slobodan za otić, na misu nedelju moram otić, ako ne otiđe nedelju, na misu otiđe neki drugi dan. Svaka čast. I... I ono ima tu klanjanje, ne znam, to ima kod vas, ono... Ko ima? E, tako nešto, ono, dođe, tamo ljudi pivaju u crkvi, to budem tu. Da me ljudi neka gledaju krivo, jer misle možda da tu stoja jedan skupljan poene, da sam neki redir kulumi nešto drugo. A to nas ne zanima. Da, to ono, kužiš, nije mi, ali ono, dođem, kužiš, tu i... Tu kažem ti, tu nađem i neki mir i sriču, ne samo tu, nego... O tu sam zapravo došao do toga šta mi triba za mir, sriču, zadovoljstvo, nešto da ozet Sada ima neka ludila, znači, sad eto, hvala Bogu, ima para da mogu sebi priušti, da ima neka ludila, da mene zanima, da sam lud za ti ne imam, trenutno zadnje šta kupujem, da je skuplje, jedno, kupim sebi setove Legića velikih, eto. To je to, van toga... A kad si počeo da ideš u crkvo? Jesi, jel ti to iz porodice krenuo? Je, ja nije toliko ovaj, taj pokojni prijatelj šta mi je dao, on me malo više navuka. On me, znaš... Kako si imao godine, brate, pošto smo svi krenuli tim putem... A to, kad je to krenulo? Za vrijeme K1, kada sam svoja K1 tati krenulo. I doslovno tad sam ono i osjeća, kuriš da demoni vuku, dođi, dođi, daći ti sve, znači. Moga sam, znači, prilika je bilo na razno razne načine da se uzeo, znači, milijone. A samo bilja bi jasno. Vidio sam više puta da ja oko sebe da ljudi uzimaju ono priko mrtvih pare ili nešto i da im se možda ne vraća odmah ali, nažalost, uvijek im se vrati. Ja te volim onoga Petersona, Jordana, i on je isto rekao da u šta, u toj kliničkoj psihologiji, šta on radi, da još nikad se nije desilo da je neko napravio neko pravo zlo. Znači, da je nekoga baš zajeba, ono, kao je rekao, ono, twisted the wraps of reality, kao da je ono uza i napravio neko zlo, neko me išla prigazija preko nečega, nešto da vam se to nije vratilo u životu. Jer govori, kad radim s njim kao objašnjavanje, nešto bude... On je sad desilo se nezadovoljan s ovim, s ovim, propala firma, šta zna, šta se desilo, govori, šta se napravi prije toga? Šta prije toga? Šta je dovoljno? I govori, uvijek se vratimo na to jednu testu točku kad se ti bija baš da si učinija nešto tako i sad. Zove ti to kako ćeš, Bog, karma, šta god je, je, ja ne vrem da Bog kažnjava, ali ono, 
kažem ti tome, tamo on u pravo vrijeme maklo da ne bi ja poludio i da ne bi završio ako velika skupina nogometaša, žaženija kurva ili tako te stvari. Jer realna je situacija sada da sam sam omak da nisam sad surao novo ono, me neko se vataju i ko me gledaju, ko me sam zanimljuju su ono najgore kamenjarke, one vrate iskovane da se sjebu do kraja, razumiš? Napravljeno ono u planini Mordor od ono demona. Oko gledaju oko oko. I ono takve se najviše vataju i takvima sam vjerojatno na peti i takve su u konačnici najbolje. Prepacite to na mene. E, ja ću to dopraviti. Sveći ja, da, ja samo šalje, imam zbroj, samo proslijedi, nebo ga, izvoli. Brate, hvala ti puno, hvala ti puno. Gdje si ti krenuo da ovdje čovjek iz Hrvatske? Čovjek ima uskoro let, treba da odspava. Pa ta malo da ovdje na let, brate, ti će oprekiješ čovjek. Ne, što ću spavati, treba u realno to. Šta ćeš reći? A to ću... Bezobrazniče jedan, bezobrazniče jedan. Idem po Beogradu trče. A reci mi, čitaš, sad spominješ psihologiju, čitaš, šta ćeš? Pa je, zanimljivo mi je to. Prijatelj ovaj šta je isto svećenik, on tamo završava psihologiju i ono za psihoterapeuta ili šta, i sportsku psihologiju završava točno. E, super, to je ekstra tema. I ja sa njim zapravo i radim, ono, on priča sa mnom. Nema oći da imam treba puno toga, razumiš, ali ono popriča, ono nas ono prijateljski, više nema termin sa njim. Lošet će ćete bara. E, ali, ono, prijateljci, ja njega vidim skoro svako drugi dan kad sam uspodu, pa pričam u veze svega tako i toga, znaš. I onda, kad kreneš to malo čitat, nekako ko da na drugi način kreneš gledat ljude. Jer onda počinješ vidjet za početak, tipa mami i dedi išu, to je ono najveće prvo šta vidiš kod svih, ono, problem neki sa materijalnom otcom, familijere šta imao, kako se odrazilo na njih, ono, nesvjesno oni to kažu, ali to se vidi na njima kad doslovno pročitaš tri rečencu iz toga, ono, počinješ vidjeti tako neke stvari. I onda počinješ gledati ljude malo drugačije, prijevi, ono, neko me rekao, kad vidi nekog ponašanja, govori, a kretenčina treba ga isrebijati, sad kad vidi neko tako ponašanje, većino bude, a jebi ga, ono, to je... Od doma ovako, onako, a i u konačnici ja mislim da 90% problema bilo kakvi dolazi doma i što je najtragičnije, najčešće od roditelja ili bližnjih koji su stvorili neke traume iz djetinstva ili kasnije ili tijekom života s nečim te silovali, filovali, ne loše, znači ne da su oni tijeli tebi loše, ali nesvjesno loše, da je tebe sa oblikovalo u neku osobu ili stvorilo neke komplekse jer ja što idem dalje, to komentiram često s prijateljima. Ja sam onako, volim se družiti došto s ljudima, znaš, meni volim upoznava ljudi ovako onako. I meni ti, ljudi kažu, meni sada ka zajebat će to ono, a meni ti je logika u glavi, nek me zajeba, rađe bi upoznat tisuću ljudi, pa mi ih me nekih je devesto mene zajebalo, nego sta sa deset istih i ne upozna nikoga. Pa jes, šta šme zajeba, misliš, šta možeš uzeti, možeš mogu te počastiti učkom? To je logika Muhammed Ali. Mogu kuri, nisam zna, eto, ali ono mogu te kuri šta, šta šme zajeba, mogu te počastiti učkom večerom, ako ti mogu pomoć, pomoć u ti, ne isti odmoć, a to ako ti nešto napraviš, ta, ne, a veze, Bog te blagoslovija, Bog. I onda šta idem dalje i dalje vremenom, vidim da i moj prijatelj oko mene, znam da imao neke komplekse ili odnose ovakve, onakve što nije bilo, i s vremenom sam mislio da će ti kompleksi na njih popustiti, da neće toliko, ali kako oni ne rade na tome, jedan problem što ja mislim isto tako, ne idu u crku, ne mole se Bogu, ne tražu neko rješenje, zato njih ti kompleksi počnu formirati u osobe. Znači on doslovno, on ako je škrt buban, on misli da nije škrt, nije nikad priča s nekim, ono nešto, ništa specijalno, u to je došlo do te mire da sad s njih ne mogu družiti koliko on škrt, razumiješ? On doslovno ide do... Ono, ti kompleksi, svi neke koji su imali, ono, ako je skompleksirano na to da bude mafijaš ili da bude neka čunka ili da jebe ženske ili da ovo da ono, doslovno ih je formiralo u osobu da praktički njima se cijeli život svodi u veze toga, ono, oni ne vidu ništa normalno u životu osim tih nekih svojih idiotskih kompleksa. I šta dalje nekako vrijeme da govore, ono, pa boh, te vidi, ja... Pričaš kao da si odrast u Beogradu. Isto je to sve, da. Isto je to sve. Isto je to sve. I onda... To iskreno me rastuži, razumiš, vidim ono neko s kime sam provaja cilj i živo što sam mislija da se promijenit, vidim ga, on ono postane opsjedno šta, znam, sa pičkom ili nečin, uništija cilj u sebi, familiju, ima doma zdravu situaciju, dobru ženu, dobro sve ovo, ono, on zato što je zaradija koju kunu počaje bavati okolo kurvetne, ostaje žena, ostaje se uništija sebi život u tri godine cilji. 
I još uvijek misli da je opstivno sa ženama, ono pički, a, mislim, dobro je, vrate, jer se jebe, pojebe, ali nemoj uništiti, razumiš? Ili ono, ima iskompleksirane na mafiju, pa zaradi pare i onda trudi se pošto po to ljudima predstavi ko mafijaš, razumiš? Šta je, šta je tebi, ti si pomorac na brodu koji si ti mafijaš? Pošteno radiš, pošteno zarađuješ. Ovo je pomoraće na ljutio sigurno, brat. Ma koga jebe već, to si, ja te razumem. Ne, kužiš, ima, ono, normalan si čovjek, zdravo zarađuješ, živiš i sad ko kroz djetinstvo ste možda maltretirali ili nisi bija neka faca koliko ja si tija bit i sad ti kad zaradija pare voziš neko malo bolje auto, sad se ti ponaša se ko krete najveći i ti kad zna ja ljude, ja pucaš. Šta ti pucaš u život se potuka nis? Ono to ako nisi pucao životne, znaš da si pička, nego si ima normalan život, ostavi se toga, nije to sad ka pucanje najzdravije na svijetu, ja sam pucao, ja sam ka... U konačnici sve te ljude što sam upoznao, danas sam to pričao s ovim vamo, kad smo šetali Marijanom, on živi u Beogradu, ispluta je. Pričao sam njim, sve te ljude neke šta su stvarno neki kriminalci, stvarno napravili nešto tu i šta su ono prošli neke se to... Ja nikad, niti jednog od njih nisam čuo da priča o tome. A ovi svi što u život se potukli nisu, ono, filmske scene, bacam ga kroz vrata, on leti, ja skačem, vadim dva pištolja, pucam po njemu, okrećem se, vadim snajper, ono, ko da jebeni Fortnite igraš, a ne tu učeš se, Bog te vidio. Sve su pravo, brate, tako ti ja pričam o ribama isto. Ja jebo, ja ovo, ja ono, a ja ne vini u svoju. A čekaj, govoriš Fortnite, je li igraš igrice? A peglan, ali ti igram, ne igram Fortnite, igram druge neke igram, sada sam igrao God of War zadnja što sam prelazio. Igraš igrice? Da, to je, ali to igram većinom samo Amsterdam, gore uru vremena da nemam, kako uvatim vremena da nešto, sa usplitu realno nemam vremena za ništa. Samo ono, treniram, cura mali i to je to. A YouTube i to, kako to napravi? Snima video, a YouTube doslovno snima, dođe kamerman i šta se dešava s njima. Ja ne znam, ili imaš djeti? Da, šest godina ima. Napunio na Valentinu. Majke ti, nema pojma je, nisam to znao. S bivšom curom. Nema veze, a reci mi, jas kako je on, jas se loži na ovo kad odeš da radiš, da još uvijek nema te osjeća? Ništa, totalno ga ne zanima. No, tata se, on ja s njemu, simbol neka, ja sam jak, to, ono to, ali ga totalno ne zanima. Da, super i bolje. Oš trenira samo nešto, ne? A vi još imaju. Ništa, ma i ono... Ma i jel bi volao da ti se dete bori? Iskreno, moji su mene, i mene i brata su moji podržavali šta god radili. Svi su im govorili da je to krivo. Na kraju ja i brat radimo šta volimo i zarađujemo od toga, tako da šta on dođe. Samo mi je bitno... Znači, ne želim... Ako sve bude išlo u planu kakav ja želim, zaradit ću dovoljno para da ću i osigurati njemu život. Ako Bog da sreće. Ali ne želim od njega napraviti debila, da je sve zdravo na gotovo i da on ništa ne radi. Nego, okej, ne želiš ti ići u školu, škola te ne zanima, nisi pametan, nisam i ja bija pametan koga ime. Ali moraš mi, kužiš, moraš mi doći s nekim, nešto što tebe zanima, što ćeš ti raditi, što ćeš ti se moći posvetiti u životu i ovako onako. Jer ja mislim, ako se ne posvetiš nećemo u životu i ne radiš, nije bitno, ali to je klasičan posao. Treniraš nekoga, radiš limenke, nemam povijem nešto da ne radiš, ljudi općen to tiđu krivim putem i onda idu droga, kurve, izlasi i pizdarije. I to isto tako nakon karijere obavezno mora imati nešto što ću raditi, komu će mi se posveti, gubi dane, šta god to bilo, makar trenira, druge ne trenira, šta god ti ja, da ne bi ja sa 40, recimo imam milijone na računu i kao slobodan po cijele dane i onda nakon... Tijan, dva, tri mjesec kad mi dopisti lagano izlasti, provod, ovo ono i onda otiđu sve pare jako brzo. Taj sam je potrošio, šesto miliona potrošio, ja miliona par, vrlo lako, nije to problem. Svaka čast već za to razmišljam. Treba imat nešto, tako da, ono, žal mi je kad vidim tako, ono, ima primjera gdje su napravili od dice debila, ono, jer imao para. Tako je većina. E, nije, nije to namjerno, nije, nisu tili, ali ta dica su realno nesposobna, ne ne zaživit, nego... Za ništa, ono. Udobit ćeš sve što ti triba, brate, ali aj rade neki kurac, bok te vidje. Moramo spotlajit sad na gagija. Brate moj. Mare, mogu da opsuje, Mare. Je lintu mater. Ne mogu mater, to je dobra žena. Ovaj, trobački ša. Kako, brate? Znaš šta, ovo je... Daj na puni češi tamo. Ja ne usam neću. Brate, pojas, to ne sumnjam da će doći ovaj, ne privremeni, jebeš privremeni to. Jebeš to, točno to. To, to, to. 
A ja postoje lep, izvini ko me. Da dajem ti od sebe, gledaj ti kakav sam ja čovjek. I ovo je, ovo je za tvoje roditelje, jer su napravili takvu momčinu. Kvalitet, Samo napravili da te. Hvala, hvala. Možete god sam ovdje njih pronati. <laughs> Brate, i želim, želim onog trenutka, da li će to biti leto, da li će to biti jesen, kad dođe pravi pojac, kad Riko ode u penziju, da. kad ga pošliješ, da dođeš šta povesam ovdje. Dogovora. I da popijemo po jednu rakiju, majko. Dogovora, neto. I boca raki jede vamo. <laughs> Hvala, brate, što si bio. I srećan put nazad. Za koji sat? Da. Nisam, nismo počeli.